లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆయన స్థాపించినటువంటి మనం సో సైతం ఫౌండేషన్ ఈరోజు ఎంతోమంది ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి ఆపన్న హస్తం ఇస్తూ మేము ఉన్నాము అనే భరోసాని కల్పిస్తూ ఉంది సో సెప్టెంబర్ ఇరవై అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి తొంభై తొమ్మిదవ జయంతి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆయన శత జయంతి సంవత్సరంలో ఉన్నాం సో ఆ సందర్భంగా నాగేశ్వరరావు గారికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞాపకాలని పంచుకోవడంతో పాటు సో మనం సైతం గురించి కూడా ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటిద్దాం నమస్తే బ్రదర్ కదంబర్ కిరణ్ గారు నమస్తే చాలా సంతోషం అంటే వయసు రీత్యా నాకంటే మీరు పెద్దవాళ్ళైనా మీరు నన్ను సంబోధించే ఆ తీరు కొంచెం నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అన్న అన్నని మీరు అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారు అట్లా నన్ను కూడా అన్నని చేసేసారు సో ఏమైనా మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని భయ అంటాను మామూలుగా అవును సో ఈరోజు ఇలా మీ ఇంట్లో కలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారిని అభిమానించిన వాళ్ళు ఉండరు ఎస్ సో నాగేశ్వరరావు గారిని తలుచుకోవడంతో మీలో కలిగే ఆ భావాలు ఎలా ఉంటాయి నాగేశ్వరరావు గారు ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం కల ఒక శిఖరం ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అతి తక్కువ మంది ఉన్నారు అందులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నాకు వారితోటి అత్యంత సన్నితమైనటువంటి సాంగత్యం ఆయన దగ్గర ఆ స్థానం లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతం ఒకనొక ఈ జీవన ప్రయాణంలో బాగా దెబ్బతిని అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయే ఒక వ్యక్తిగా ఉన్న రోజు మీరు నేను ల్యాండ్లైన్కి ఒక ఫోన్ వచ్చింది నేను నాగేశ్వరాన్ని మాట్లాడుతున్నాను నా భార్య ఫోన్ తీసి ఏ నాగేశ్వరరావు అక్కినే నాగేశ్వరాన్ని మాట్లాడుతున్నానమ్మా అక్కినే నాగేశ్వరాన్ని సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ సార్ ఇస్తున్నాను సార్ కాదంబరి గారికి ఇస్తున్నాను కాదంబరి కిరణ్ గారు నేను నాగేశ్వరాన్ని మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి అన్న చెప్పండి సార్ సార్ మీతో మాట్లాడాలనిపించింది మీరు చాలా దెబ్బతిని ఉన్నారు ఎందుకు దెబ్బతిన్నారు నేను చెప్తా మీకు టైం ఉంటే మీ దగ్గర టైం ఉంటే ఆయన భాష మీ దగ్గర టైం ఉంటే నేను ఇప్పుడే తోట నుంచి ఇంటికి వచ్చాను ఇంకా ఇంటి దగ్గరే ఉంటాను ఒకసారి వస్తే మాట్లాడుకుందాం మీరు ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి కాలేజ్ అంటే జీవితం జీరో కంటే తక్కువ స్థానం అయిపోయి మైనస్ లో ఉండి మైనస్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా బరువైన బాధ్యతలు ఆ వయసులో ఉంటాయి అలాంటప్పుడు అంటే భార్య పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు బాధ్యతలు బాధ్యతలు అంతకుముందు ఒక టీవీ సీరియల్ నేను అచ్యుత్ కలిసి చేసాం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ని కలుపుకొని నష్టపోయాం సరే దాని అంతర్గతంగా ఎక్కువ వెళ్తాం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఎంత నష్టపోయాం అన్నది ఇందాక చెప్పిన సో ఆయన కాల్ చేయడానికి కారణం కూడా అదే అదే కారణం ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చున్నా లాంచ్ వెనకాల కూర్చుంటాం నిద్రం కూర్చుంటాం మాకు డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంది కుక్క పిల్లలు కూడా దూరం వెళ్ళి అలాంటి పని ఆయన అన్న గొప్ప మాటలు నా గురించి నా వ్యక్తిత్వం గురించి మీరు మంచివారు మీకు సంపూర్ణమైన టాలెంట్ ఉంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక డైరెక్టర్ ఉండాల్సి మీకు విజ్ఞత ఉంది మంచి చెడు ఆలోచించేది మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నేను మూకీ సినిమాల నుంచి స్టేజ్ నాటకాల నుంచి పద్య నాటకాల నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చినాను ప్రతి ఒక్క మారుతున్న ప్రక్రియలోనూ నేను ఉన్నా ఇప్పుడు టెలివిజన్ వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్క టీవీ సీరియల్ చేద్దామని అనుకున్నా మీరు అచ్చుత వచ్చారు మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు చేసాం దాని ఎండ్కి మీరు నష్టపోయి ఉన్నారు నష్టం ఆయన వాళ్ళు కాదండి మట్టి మనిషికే మట్టి మనిషి నష్టం ఆయన వాళ్ళు కాదు అప్పటికి నేను అచ్చుతులు కూడా నష్టపోయా చచ్చిపోయాడు 
ఆ మేకింగ్ కి ఒక వన్ ఇయర్ కావచ్చు ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ కి ఒక వన్ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆ టైమ్ లో తను చనిపోయింది ఎండింగ్ లో మట్టి మనిషి ఎండింగ్ ఎండింగ్ ఇంకో నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ ఉంది అలాంటి ఒక స్నేహితుని కోల్పోయి ఆ తర్వాత ఆ సీరియల్ నష్టపోయి అంత ముందు మేకింగ్ కి వన్ ఇయర్ అంత ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ వన్ ఇయర్ ఖాళీగా నా కెరీర్ మొత్తం లేకుండా దాని మీదే ఉన్నప్పుడు సినిమా వదిలేసుకొని వదిలేసుకోవాలి అదే ఈ ఫోన్ కాల్ అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే నాకు నా జీవం మళ్ళీ నిలబడినట్టు ఉంటుంది అప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే ఆయన అన్నమాట మీరు మంచివారు మీకు టాలెంట్ ఉంది మీకు విద్యత ఉంది మంచి చెడు తెలుసు మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే నేను ఒకటే చేయాలనుకున్నాను కదా మీకోసం ఇంకొక టీవీ సీరియల్ చేస్తాను డబ్బు ఉంటే ఆ మాట ఒక తల్లిని చూసా ఆయనలో నేను ఒక ప్రాణం ఇచ్చే దేవుణ్ణి చూసా జీవసత్వాలన్నీ పోతున్నప్పుడు నాకు ఉత్సాహాన్నిచ్చిన ఆక్సిజన్ చూసి జీవసత్వాలు ఇదైపోతున్నాయి అనుకున్న టైంలో ఆక్సిజన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆ టీవీ సీరియల్ కి పేరు పెట్టింది ఆయన ఒకే ఒక్కడు ఐదారు పేర్లు రాసుకున్నాం మేము ఆయన ఎంతగా నన్ను అభిమానించాడో నాకు మీకు చెప్తే అంటే అది తలుచుకుంటేనే సరదాగా ఉంటుంది మూడు పాత్రలు ఉంటాయి అందులో తండ్రి పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు తండ్రి వేషం పంచి దాంతో పెద్ద కొడుకు వేషం చిన్న కొడుకు చిన్న కొడుకు వేషానికి కొంచెం జీన్స్ ఈ టీ షర్ట్లు ఇలాంటివన్నీ ఫ్లోవర్స్ ఇలాంటివి కావాలి తన కాస్ట్యూమర్ ఇంటికి పిలిపించి మూడు ఆయన కాస్ట్యూమర్ నా ఆయన ఇంటికి పిలిపించి మీరు ఈ పాత్ర గురించి బట్టలు కొనొచ్చు ఈ పాత్రకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క కాస్ట్యూమ్ నా దగ్గర ఉంది నేను అమెరికా వెళ్ళేటప్పుడు జీన్స్ వేసుకుంటాను పలానా షూస్ వేసుకుంటాను పలానా హ్యాండ్ స్టిక్స్ ఇంకోటి కళ్ళజోళ్ళు హ్యాట్స్ గేట్స్ అన్ని అలాగ పెట్టించి మీ పాత్రకి ఏమేమి కావాలో అన్ని నోట్ చేసుకోండి అని ప్రసాద్ గారని కాస్ట్యూమర్ అవన్నీ ఆయన ఇచ్చాడు వేషానికి ప్లస్ జర్కిన్ లాగా ఉంటాయి కదా అవి వేయాలి ఒక వేషానికి లైఫ్ స్టైల్ అనే చోటకి మాతోటి పర్చేసింగ్ వచ్చాడు ఆయన నేను నాకు అప్పుడు సహాయం చేసిన రుద్రరాజు రమేష్ మా ఇద్దరం షాపింగ్ వెళ్తే ఆయన షాపింగ్ వచ్చాడు ఎందుకంటే నాది ఒక సైజు ఆయనది ఒక సైజు ఇద్దరు సైజు మధ్యలో తీసుకుంటే వేషం అయిపోతుంది ఐదారు నెలల్లో వేషం అయిపోతుంది కదా వేషం తర్వాత ఇది నువ్వు వేసుకోవాలి మీకు ఉపయోగపడుతుంది నాకు ఉపయోగ అంటే అది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఉపయోగపడటాను కదా దానివల్ల లేకుండా మా ఇద్దరు మధ్యలో సైజ్ తీసుకోండి ఆయన ఆ సైజ్ చూపించడానికి లైఫ్ స్టైల్ కి నా దగ్గరకు వచ్చాడు బాస్ ఇంతకంటే ఏ నిర్మాతకి ఏ దర్శకుడికి ఏ హీరో ఇవ్వనటువంటి స్థానం అది అలాంటి హీరో జరగదు లేదు అలాంటి అక్కినే నాగేశ్వర గారు షూస్ అయినా సరే నాకు ఇంకా ఓపిక ఉందిగా కవా అంటే అలా వచ్చి అలా చేసి ప్రతి పాత్రను తను చూసుకుని వందే మాత్రం గారిని ఆయన దీనికి తీసుకెళ్ళాం స్టూడియోకి తీసుకెళ్తే ఆయన మ్యూజిక్ కంపెనీ ఆయన కూర్చొని సాంగ్ చేసుకుని ఈ హీరోయిన్లు ఎవరు సార్ నాకు కాదు మీ బడ్జెట్ కి ఎవరు ఉంటారో టాలెంట్ ఒకటి ఉంటే చాలు మీ ఇష్టం మీరు ఎవరైనా పెట్ట నేను చేస్తా ఈ సీరియల్ చేస్తున్నది మీకోసం అని అంటే సన మేఘన జ్యోతిరెడ్డి జ్యోతిరెడ్డితో సాంగ్ కూడా చూపించా ముగ్గురు హీరోయిన్లు మూడు పాత్ర జ్యోతిరెడ్డితో సాంగ్ ముగ్గురు హీరోయిన్ జ్యోతిరెడ్డితో సాంగ్ మౌంట్ ఓపేరా మన చౌదరి గారు అంజుబాబు గారు అప్పుడు మౌంట్ ఓపేరా కదా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సాంగ్ చేసి నెక్స్ట్ పొద్దున్న ఆయన ఫోన్ చేసి ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ రీమిక్స్ చేసాం కుంచి రఘు ఆ సాంగ్ చేసారా దానికి మ్యూజిక్ చేసారా అతను సార్ చాలా రోజులకి నిన్న కాళ్ళు పట్టించుకున్నానండి కాళ్ళు నొప్పి పెట్టి నేను పొద్దున్న ఫోన్ చేశాను అంటే నిజంగా ఒక తండ్రి కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నట్టే ఒక తల్లి కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నట్టే ఆయన దగ్గర నా దగ్గర ఉండేది అలాగా నా అప్పులు అందిపోయి మా స్నేహితుడు రుద్రరాజు రమేష్ వల్ల వాళ్ళ అమ్మ అనసూయ అమ్మ గారు ఆ సీరియల్ కూడా ముందు డబ్బు లేదు కదా దగ్గర నా ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే వాళ్ళ ముగ్గురు నలుగురు టచ్ చేశాను ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన పరిస్థితిలో అప్పుడు ఉన్నారు డబ్బు ఎవరు పెట్టగలరు అని నా స్నేహితుడు రుద్రరాజు రమేష్ అని 
అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు కలిసే టీవీలు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు తీసిన టీవీ సీరియల్ తీసిన ఈ సీరియల్ నిర్మాత కూడా అతను అలా అతను తల్లికి చెప్పంది ఏమి చేయడు అమ్మను అడుగుదాం రాన్నయ్య అమ్మను అడుగుదాం అన్నాడు డైరెక్ట్ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాం నెక్స్ట్ డే అమ్మ డబ్బు కావాలమ్మా ఎంతరా అమ్మా ఇలా నాగేశ్వరరావు గారు సీరియల్ ఒప్పుకున్నారు ఈ సీరియల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను రమేష్ని కలుపుకుంటాను ఎంత కావాలరా చెప్పు మొదటి రూపాయి మళ్ళీ వెనక్కి చూడటానికి ఇరవై నాలుగు లక్షలు అవుతుందమ్మా సో ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలు నాకు ముందు పెట్టుబడి కావాలి నా దగ్గర ఇరవై నాలుగు పైసలు లేవు నేను రోడ్డు మీద ఉన్నాను అంత క్లియర్గా చెప్తేనే ఇచ్చేవాళ్ళకు కూడా అంత అద్దాయి సరేరా నా దగ్గర లేదు కానీ నీ గురించి అప్పు చేసేనా సరే నేను నిన్ను చేస్తాను రాని పదిహేను రోజుల్లో ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు నా అకౌంట్లో వేయించిందమ్మా మీ స్నేహితురా స్నేహితుడ తల్లి ఆ తల్లి ఇప్పటికీ మాకు అమ్మే ఆడే అదే అలా ఆడు నేను కలిసి చేసి ఆ సీరియల్ చేసినప్పటికీ పాత అప్పులు ముందు సీరియల్ అదే మట్టి మనిషికైనా పాత జీవితానికైనా మట్టి మనిషి పేరు ఎందుకు పెద్ద ఆయన పేరు కదా అవి పోగా ఇరవై లక్షల లాభంలో కంపెనీ నిలబెట్టాను ఒకే ఒక్క నిలబెట్టింది అప్పుడు ఒకే ఒక్క నిలబెట్టాడు అతను అక్కిన నాయసం అలాగే ఈ ఈ జీవం ఇంకా ఇలాగా ఇంత దృఢంగా ఉందంటే అప్పుడు పోసిన మళ్ళీ పోసిన మా తల్లి పోసిన ప్రాణం అయితే మళ్ళీ పోసింది అక్కిన నాయసరా అందువల్ల ఆయనని కొంతమంది పెద్ద మనుషులను ఎదురుగుండా ఆయనను బాధ పెట్టిన ఆయన్ని ఏడిపించిన ఆయన ఆమె చూసే అవమానాలు చేద్దామని ట్రై చేసిన ఆయనకి పద్మవిభూషణ్ వచ్చినప్పుడు ఆయనకి సన్మానం జరగకుండా చేయాలని చేసిన దానికి ఏమి చేసిన నా దగ్గర కంటే ఆయన పద్మ పద్మభూషణ్ వచ్చినప్పుడు పద్మ విభూషణ్ పద్మభూషణ్ అసలు ఆయన అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు అందరూ ఆయన అభిమానించే వాళ్ళు అయితే దానికి కూడా అడ్డు అడ్డు చెప్పేవాళ్ళు అయ్యో చాలా 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 పెద్దగా అప్పుడు చలపతరా గారు బతుకున్నారు ఆహుతి ప్రసాద్ ఉన్నాడు వాళ్ళని వెళ్ళి ఇంటికి పిలిపించుకొని నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని అప్పుడు ఆ తర్వాత తర్వాత వదిలేసిన వాడిని నేను ప్రపోజ్ చేశాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయవలసిందే ఆయనకు సన్మానం తరఫున ఇండస్ట్రీ తరఫున అంతకుముందు అన్నయ్య చిరంజీవి గారికి చేసాం అంతకుముందు మళ్ళీ చేసాం అని సో పద్మశ్రీ తీసుకున్నప్పుడు కృష్ణ గారు ఆన్ బెడ్ ఉండిపోయారు బెడ్ మీద ఉండబట్టి అప్పుడు ఇండస్ట్రీ తరఫున ఫంక్షన్ చేయాల ఆయన బయటికి రాలేదు ఆ టైంలో అలాంటి ఉన్నప్పుడు మనం చేసుకునే పరిస్థితి కదా అనే ఉద్దేశంతో చేస్తే నన్ను ఇంటికి పిలుచుకోవడం తిట్టిన పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు అవుట్ డేర్ వ్యూ ఆర్ నువ్వేంది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఏదో మాట్లాడుతున్నావు అంట చేస్తే మీరు కనుక ఫంక్షన్ చేస్తే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి వెయ్యి మంది తోటి నేను బ్లాక్ ఫ్లాగ్స్ వేసుకొని మార్చింగ్ చేస్తాను స్టేజ్ ముందు అది ఇదని బెదిరించి అన్ని జరిగినాయి ఎందుకంటే ఇగోస్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది ఆ పేర్లు అక్కర్లేదు వాళ్ళకి పేర్లే అక్కర్లేదు అంత పెద్దలు వాళ్ళు బట్ ఇవన్నీ ఎందుకుంటాయి అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా వాళ్ళని ఏదో బ్యాడ్ చేద్దాం అని కాదు అందులోంచి కూడా నాయసరావు గారు మాకు ఎలాంటి ఇది చేశారు ఎందుకండి అలా అన్నారా ఓకే కాదు అక్కడక్కడ అమెరికాలో చేస్తాం లేకపోతే ఎక్కడ చేస్తాం అక్కడ కాదండి మదర్ ఇండస్ట్రీ ఆయన అనే మాట ఎప్పుడు మదర్ ఇండస్ట్రీ కదా అందువల్ల నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి గారు చేశారు శిల్ప కళావేదికలో ఇప్పుడు చేశారు పెద్దలు అందరూ వచ్చారు మోహన్ బాబు గారు అందరూ చిరంజీవి గారు వచ్చారు బాగా జరిగింది అంత ఓకే మేము ఏం కష్టపడ్డాం అంటే మా హీరోకి ఒక దండ వేయాలి మా హీరోని ఈ ఈ సన్మానం చేసుకోవాలి సన్మానం చేసుకోవాలన్నమాట అయితే ఆయన దగ్గరగా ఉన్న గొప్పతనం అంటే నేను మీరు అడిగిన ప్రశ్న అడిగా ఏమిటి మీరంటే కోపం ఏంటి మీరంటే అసూయ మరి అంత స్నేహం కదా అన్ని సూపర్ హిట్లు డూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు కదా మీరు మరి అన్నపూర్ణ క్యారేజ్ కూడా పంపించేది వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు ఎలా అన్నిటికీ ఆన్సర్ చే ఆయన నాతో చర్చించని విషయమే లేదు ఆయన మీతో అంత సన్నిహితంగా ఉంటుంటే అన్ని ఈవెన్ వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నంత గౌరవం అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్థానం అంత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇస్తాడు మంచి స్థానం బట్ నాకు కూడా ఒక ప్రత్యేక చాలా మందికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ టైం తీసుకోవా ఇంటికి వస్తావు అని ఎవరు నేను ఆయనకి ఫోన్ లో మాట్లాడి చెప్పేవాడు చిన్న చిన్న వాళ్ళు అంటే నాగేశ్వరరావు గారిని కలవటానికి వాళ్ళు కుదరకపోతే ఎవరి ద్వారా కుదురుతుంది అంటే కాదు అంతే ఇంకా ఇంకా ఆలోచన లేదు కాదంబరికి ఫోన్ చేసి నాగేశ్వరరావు టైం తీసుకున్నాం అంతే ఇప్పుడు తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారి దగ్గర ఇండస్ట్రీలో ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ఎలాగైతే వెళ్తా ఉంటారో అలా అంటే మనం అంత ఫెయిర్ గా ఉండటం ఆయనకి ఇష్టం మనం మనసులో ఒకటి అనుకుని మాట ఇంకోటి మాట్లాడుతుంటే క్షణంలో ఆయన చెప్తాడు నువ్వు మనసులో ఇంకోటి అనుకుంటావు అది కరెక్ట్ గా చెప్పాను
ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఉన్నారు నేను ఒక్కరిని స్పెషల్ అంటలేదు కానీ నేను ఆయన దగ్గర వ్యవహరించింది ఏంటంటే మనసులో ఏముందో నోట్లో అదే ఉంటాయి నాకు నా క్యారెక్టర్ అది నేను అంటే చాలా ఫోటోలు చూస్తుంటాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు పిల్లలు అందరు నిల్చొని ఉంటారు నాగేశ్వరరావు పక్కన కూర్చొని ఉండేది ఎవరు అంటే కాదంబరు ఆయన కూర్చున్న మనుషను అలా చూస్తాడు ఆ కుర్చీ వస్తుంది ఆ కుర్చీలో కూర్చో పెడతారు కూర్చుంటారు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే అది కూడా కొంతమందికి ఒక చోట ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి మనకు అయిన కానీ ఐ డోంట్ కేర్ అఫ్ కోర్స్ నాగేశ్వరరావు గారి గురించి అంటే ఒక ఒక ఫ్లో నోట్ ఒక జీవితం ఒక ఒక యానం ఒక ప్రయాణం అది ఎక్కడ మొదలవుతుందో ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడతామో అనేది ఎన్నో అంటే బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్లు అంటే బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్లు ఇన్ ద సెన్స్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఏదో అవమానం చేద్దామని నా దగ్గర మాట్లాడిన వాటిలో కూడా ఫోన్ చేసి ఇస్తాను సార్ మాట్లాడండి నా దగ్గర అనద్దు మై హీరో ఈజ్ మై గాడ్ ఇప్పుడు నన్ను నిలబెట్టి నా అనుభవంతో నేను చెప్తాను తప్ప నీ అనుభవం నాకెందుకు నువ్వు తిట్టుకో ఇంటి రామారావు గారు తిట్టుకో ఇంటి రామారావు నాకు ఇష్టం నన్ను నా నా దగ్గర అనద్దు అలా అక్కినే నాగేశ్వరరావు నాయకు రావరా గారితో అసలు లేదు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే నా దేవుడు నాకెందుకు దేవుడు అంటే నన్ను నిలబెట్టాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు జీవితాన్ని నిలబెట్టాడు మరి ఇప్పుడు దేవుల నుంచి నిన్ను అంతే వాత్సల్యంగా చూస్తూ నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక హీరోగా వచ్చి నిలబడి ఆ సీరియల్ ఓపెనింగ్ కూడా ఒకే ఒకడా ఒకే ఒకడు పరిటాల రవీంద్ర గారిని చంద్రబాబు గారిని పిలుచుకున్నాం మట్టి మనిషి కూడా ఆయన వచ్చారు చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు పరిటాల రావు గారు కన్ఫర్మ్ చేశారు చంద్రబాబు గారు రాలా కరెక్ట్ గా ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ముహూర్తం ఆగస్ట్ ఫస్ట్ నా చిన్న కూతురు బర్త్డే అనమాట డాక్టర్ గారి బర్త్డే జూలై ఇరవై నాలుగో తారీఖు అనుకుంటా ఇరవై ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఇరవై ఐదు తారీఖు ఇప్పుడు అది రెండు వేల మూడు 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 నాలుగు అయితే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ముహూర్తం మా చిన్న గుర్తు బర్త్డే ఆ రోజు జూన్ ఇరవై నాలుగో తారీఖుని ఎవరో ఫ్రెండ్స్ వస్తే బయట నుంచి ఎక్కడ దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి శాలువా కప్పు దోవని ఉద్దేశంతో ఈయన కూర్చున్న వ్యక్తి సడన్ గా లేచారు లేస్తే లో బీపీ ఆయనకి ఆయన రూమ్ అక్కడ వరకు డోర్ ఉండదు ఓకే ఆ డోర్ పట్టుకునే లోపలో డోర్ దాటిపోయాడు పెద్ద హాల్ ఆ చివరి మెట్లు ఉంటాయి ఇట్లా పడిపోయాడు మనిషి ఇది పగిలిపోయింది ఇది పగిలిపోయింది ఇక్కడ పగిలిపోయింది లోపల పగిలిపోయింది సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు అమెరికా నుంచి అక్కడ నుంచి ఒక మంచి కళ్ళజోడు తెచ్చి ఆయనకి ఇచ్చారు ఆ కళ్ళజోడు వల్ల కళ్ళు రెండు కాపాడినాయి ఆ ఫ్రేమ్ గట్టి ఫ్రేమ్ అది యాక్చువల్ గా ఆ కళ్ళజోడు నాకు ఇస్తా అన్నాడు ఆయన మీ దగ్గర పెట్టుకుని నాకు ఇస్తాను నాకు డ్రెస్ శాలు అన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఒకటో తారీఖు ముహూర్తం నేను ఆల్రెడీ దెబ్బతిని ఉన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అనసూయం గారి దయ వల్ల మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాను విగ్లు బట్టలు అన్ని రెడీ చేసాం ఆఫీస్ తీసాం స్క్రిప్ట్ అన్ని జరుగుతున్నాయి పుచ్చా రామకృష్ణ స్క్రిప్ట్ ఓకే సడన్ గా పొద్దున్న పదిన్నర పదకొండు గంటలకి ఎవరో ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి అక్కడ నాయసరాజు చచ్చిపోయారు తెలుసా ఏంటి వాళ్ళు మాట్లాడేది కాదు కేర్ హాస్పిటల్ లో అనుకుంటున్నారు నువ్వు చూడాలి ఇమీడియట్ కేర్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళిపోయా ఓకే నాయసరా హాస్పిటల్లో ఉన్నది కరెక్టే చచ్చిపోయాడా ఏంటి ఏంటి అసలు ఏంటి నాకు నమ్మశక్యం కాదు అట్లా అలా ఉంటాయి వార్తలు బయటకు వచ్చినది కదా సడన్ గా ఒక రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ సుప్రియ గారు పైనుంచి తిరుగుతుంది నన్ను బుద్ధి లేదండి ఇప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ మీరు తాత అలా ఉంటుంది వెళ్ళండి కాదమ్మా ప్రొడక్షన్ కాదు మా హీరో ఎలా ఉన్నారు మా హీరో చూద్దామని వచ్చింది చూడటానికి ఏం లేదు పని లేవండి అసలు అంటే పాప వాళ్ళకు కూడా బాధే అత్యంత ప్రేమగా ఉండే అంటే వాళ్ళది వేరే విధంగా ఉంటుంది కూడా ఏదన్నా సినిమా అన్ని ఆ టెన్షన్ లో ఉన్నానేమో అని పాపం ఆవిడ అంత తప్ప ఆవిడ మనసు చాలా అయితే నా పట్ల చాలా గౌరవం ఉంటది ఏం తాత మనిషి నేను అదే అదే చే ఠాగూర్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు నడిచి వస్తున్నారు కొంచెం కూర్చుంటున్నా కళ్ళం అనుకోకుండా నీళ్లు వచ్చేస్తుంది గుండె తడ ఆయనకి ఎలా ఉందో తెలియదు మనం ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయింది దీంతో ఒకటి నాకు అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి నా హీరో అదే నన్ను నిలబెట్టడానికి వచ్చిన రెండు నేను ఇంత కష్టపడి ఉన్నాను ఇంత చేస్తున్న ప్రొడక్షన్ మైండ్లో నడుస్తూ ఉంటది కదా యుద్ధం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఠాగూర్ హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు వస్తా ఉన్నారు ఏడు వంద మంది ఉన్నారు కూడా ఆయన ఈయన దగ్గరికి నాయసరా గారిని చూడడానికి వస్తున్నాడు నాకు తెలుసు ఫట్ మంది దాని వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకో లోపల వెళ్ళిపోతే పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇలా వస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చోట్ల ఇక్కడ ఆగిపోయినా నన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన ఇవన్నీ పెట్టేసి ఉన్నాయి అక్కినేనాయసరావు గారికి 
ఆ కళ్ళు నేను వాచిపోయింది ఎలా అవుతున్నాయి పనులు సార్ షూటింగ్ ఒకటో తారీఖు నుంచి షూటింగ్ కదా ముహూర్తం ఆ కళ్ళం చాలానే నో మనకేమవుతుంది హీరోలం కదా అంటే నిజంగా నా హీరోని నా దేవుణ్ణి నా తల్లిని అలా చూస్తున్నట్టు ఉంటుందిగా అలా వచ్చి అలా కూర్చున్నాను హరిచంద్ర ప్రసాద్ గారికి అర్థం కాదు అలా చేసాడు అంటే నా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి నా హీరో ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఆయనకి అర్థమైంది చూశాడు సార్ ఏం పని లేదు లేదు సార్ మీరు బయటకు రావాలి సార్ ఇది చెప్పాను వచ్చేసాను నెక్స్ట్ డే మామూలుగా నాకు కబుర్ చేశారు నేను వెళ్ళాను తర్వాత ఎవ్రీ డే అక్కడే కూర్చోటం చేయటం హాస్పిటల్లోనే ఆయన బయట నుంచి ఒక లోషన్ తెప్పించాడు పాడ నుంచి ఈ పగిలిపోయిన కుట్లు పడతాయి కదా కుట్లు చర్మంలో కలర్లో కలిసిపోవడానికి నా కోసం దీనికి 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 బయట ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చేశారు బయట ఏంది ఆయన కుంట్లో బాలేదు కదా రాడని చంద్రబాబు గారు మానేశారు పట్టాల గారు మానేశారు మూర్తానికి ఎవరు లేరు సాన యాదిరెడ్డి గారు రమేష్ బాబు గారు అని టీవీ ప్రొడ్యూసర్ యాదిరెడ్డి తెలుసు కదా మనకి వాళ్ళిద్దరూ చేశారు అయిపోయింది బట్ ఆ రోజు మూర్తానికి వచ్చాడు ఆయన ఈ పనిలో ఇంకున్నాను నేను అప్పటికీ ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఆయన రెండు రోజుల క్రితం కానీ అంత ముందు రోజు నైట్ మళ్ళీ ఇబ్బంది అయ్యి ఆయన్ని ఐసీయూలో పెట్టారు మాకు ఎవరికి చెప్పాల ముహూర్తం అయిపోయిన తర్వాత సుమంత్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి కార్లో తీసుకొచ్చాడు స్టూడియోకి స్టూడియోలో నుంచి చేస్తాను అనుకున్న స్టూడియో మీకు ఒక విషయం చెప్పినా సార్ అని ఆయన ఏం సార్ నేను ఇప్పుడు ఐసీయూ నుంచి వచ్చా మళ్ళీ ఐసీయూకి వెళ్తున్నా ముహూర్తం కోసం వచ్చా మీకోసం దట్ ఈస్ కాదంబరి దట్ ఈస్ లైఫ్ నా లైఫ్ ఆయన పేజీల్లో చిన్న పేర అద్భుతం సార్ అద్భుతం సార్ ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను లేని వరకు స్టార్ట్ చేసేసుకోండి ముందు అన్నమాట కూడా ముందు టూ డేస్ ముందు నేను కొంచెం లేట్గా చేస్తాను పర్మిట్ మీ టు జాయిన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పర్మిషన్ ఏంటి ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయన ఒక నిర్మాతను చూసే విధానం నా మీద చూపించిన వాత్సల్యం ఆయనకి నిర్మాతల కష్టాలు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ వాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎస్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే అవి చూస్తే కానీ తెలియదు సార్ ఆడిదే ఉందండి ఆయన ప్రొడ్యూసర్ వస్తాడు వేసుకుంటాడు వెళ్తాడు మన పేరు చెప్పాను వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉండొచ్చు బట్ ఆయన ఎంత కష్టపడి తీసుకొస్తున్నాడు ఎంత కష్టపడి మళ్ళీ తీసుకెళ్లాలి అతను అనే విషయం తెలుసున్న వ్యక్తుల్లో అట్లే గారు ఒకరు ఎందుకంటే నేను నా అనుభవం నేను చెప్తున్నా బ్రదర్ నేను జనాంతికంగా వాళ్ళు అలా గిళ్ళు ఎలా ఉంటారని నేను చెప్పాను నా అనుభవం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ వ్యక్తిగత అనుభవం మీరు చెప్తున్నారు అది కూడా ఆయనతో మీకు నా వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా చెప్తాను అంటే వ్యక్తిగతంగా ఏం చెప్తాను వేదిక మీద అది చెప్తా చెవులో ఏం చెప్తాను సెల్ ఫోన్ అది చెప్తాను నేను వేరే మాట అందువల్ల నేనంటే నా ఇసరా అనిపిస్తాను అలా చేసి ఆ సీరియల్ చేసిన తర్వాత అంత హ్యాపీగా బయటకు వచ్చి చాలా క్లియర్గా చాలా క్లియర్ అప్పుడు నేను చాలా చాలా క్లియర్గా ఉండేది మా స్నేహం అంటే మా మధ్యలో ఉన్నటువంటి బంధం దాని స్నేహం అంటామా వత్సలు ఏమంటామా అని తెలీదు చాలా చాలా చివరి దాకా అది అలాగే అలాగే సాగి స్పెషల్ అది ఒక స్పెషల్ ఎస్ ఆయన లాస్ట్ సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ మేకప్ వేసుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ మేకప్ టెస్ట్ గెటప్ మనం మనం ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు తనకు అనారోగ్యం చేసినప్పుడు అనారోగ్యం చేసి కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు కడుపు నొప్పి వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్తే అది క్యాన్సర్ అని తెలిసినప్పుడు ఆ క్యాన్సర్ అని నేను ప్రపంచానికి చెప్పేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ప్రతి దానికి నాకు ఫోన్ చేశాను క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వచ్చిన రోజు కూడా నాకు ఫోన్ చేయించారు శ్రీనివాన్ వాళ్ళ బాయ్ అండ్ కూడా ఫోన్ చేసి రమ్మంటే వెళ్ళా అయ్యప్ప మాల్లో ఉన్నా వెంటనే కాళ్ళు కనబెడుతున్నావు మీరు మాల్లో ఉన్నారు దూరంగా ఉండండి అంటే దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు నాయసం గారికి ఉంటాడు కానీ భక్తులు అంటే గౌరవం ఉంటాడు నలో నీ మాల్లో ఉంటే దేవుడినే కదా అదే ఆయన నన్ను ముట్టుకోకుండా హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాను కదా మీరు దూరంగా ఉండండి అన్నాడు అంటే అంత పెద్ద వ్యక్తిత్వం ఆయన ఆయన గురించి అంటే చిన్నప్పుడు ఏదో జరగచ్చు ఎంతో మందికి ఎన్నో అనుభవాలు ఉండొచ్చు ఆయన తోటి ఆయన వంద సంవత్సరాల జీవితంలో తొంభై రెండు సంవత్సరాల జీవితంలో ఆయన ఎంతో మందికి అనుబంధం ఉండొచ్చు నా అనుబంధం ప్రత్యేకమైంది నాకు ఈ ప్రపంచానికి కూడా సో అలాగా ఆయన దగ్గర సో ఆయన చివరి క్షణాలు ఎస్ ఇంకా మీకు సంబంధించి ఇంకా ఎమోషనల్ ఇది కదా బాగా అండి బాగా అసలు నేను సంక్రాంతి రోజు స్టూడియో అందరూ అక్కడ టిఫిన్ చేస్తారు వర్కర్స్ తోటి ఫ్యామిలీ అంతా మళ్ళీ సుమంత్ బాబు డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను అందరూ స్టూడియోకి వెళ్ళిపోతారు కదా ఈయన ఒక్కరే ఇంట్లో ఉంటారని నేను ఇంటికి వెళ్ళా జనాలకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కదా
అంతే వెళ్దాం స్టూడియోకి అన్నాడు సార్ ఎలా వెళ్తారు సార్ ఇట్లా ఎలా ఉన్నారు మీరు వీల్ చేయరు అప్పటికి ప్రపంచానికి తెలియదు మాకు తెలుసు ఓకే ఎట్లా సార్ అంటే ఈ సంవత్సరం అన్నపూర్ణ కూడా లేదు కదా సార్ మనం వెళ్ళకపోతే ఏం బాగుంటుంది ఎందుకనో వెళ్దాం అనిపిస్తుంది సంక్రాంతి పొద్దున టిఫిన్ చేస్తారు మొత్తం కార్మికులు అందరితో స్టూడియో వర్క్ లేయింగ్ స్టోన్ వేసిన రోజు అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి ఈ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా కలుస్తారు అక్కడ అదో పండగ మొత్తం మొత్తం ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం అక్కినేని ఫ్యామిలీ మొత్తం అక్కడ ఆ రోజు మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళతోటి ఈ సంవత్సరం అన్నపూర్ణ కూడా లేదు కదా వెళ్ళకపోతే మనసు బాగోదు నాకు ఇక ఆయన అంటే ఆగుతావా రెడీ సార్ అన్న మళ్ళీ సుమంత్ బాబు డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఆయన ఫ్రెండ్ సైడ్ కూర్చుంటే వీల్ చైర్ వేసుకుని వెనకాల సీట్లో నిమ్మసి వెళ్ళి అలా ఇక్కడ కూర్చోబెడతారు మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆయన పక్కన ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్ ఉంటుంది ఆవేళ నాకు పెసరట్టు ఉప్మా అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఎప్పుడైనా పెసరట్టు ఉప్మా అంటే నన్ను గుర్తు చేస్తాడు మీ టిఫిన్ ఇవ్వాలి మా ఇంట్లో నేను పెసరట్టు ఉప్మా తింటుంటే చట్నీ వేసే ఒక తల్లిలాగా ఆయన నాకు ఏ ఎంత నా గ్లాసులో వాటర్ అయిపోతే వాటర్ పోస్తాను అంటే నాలో ఆయన ఒక బిడ్డని చూసాడు అంటే ఒక రకమైన పుత్ర వాసాలేమో అంటే లేకపోతే ఎంత ఎంత దగ్గరగా ఆయన అసలు చాలా రిజల్ట్ కొంటారు ఆయన అవును ఒక్క ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఒక ఉకారం కూడా బయటకి అకారం కూడా బయటకు రాదు అనవసరంగా అంత పెద్ద మనిషి నాతో అనువు పసిపిల్ల జననం చూసిన వ్యక్తి అతను పండు ముసలి మరణం చూసిన వ్యక్తి అతను ఇవన్నీ కూడా నాతో షేర్ చేస్తున్నాడు అంత అంటే నెక్స్ట్ డే షూటింగ్కి కళ్ళకి క్లోజప్ ఉండాలి అంటే ఈరోజు నైట్ నిద్రపోవటం ఎర్లీగా నిద్రపోవటం ఏమేమి తినకూడదు ఏమి మత్తుగా ఉండకూడదు కళ్ళు పెరుగన్నాలు తగ్గ అట్లా అంత జాగ్రత్త తీసుకున్న ఒక నటుడు ఒక నట శిఖరం ఆయన అంటే ఆయన చెప్పే ప్రతి మాట మాకు ఒక అనుభవం నేను కూడా నటుడుగా బతుకుతున్నాను కాబట్టి ప్లస్ ఒక జీవితంలో ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలి పరిపూర్ణత రావాలంటే సాటి మనిషిని గౌరవించాలంటే నాశ్రయాలంటే కోపం ఉన్న మనుషులు కూడా ఉండొచ్చు అంటే కానీ నాయసరావు మీద కోపం రావడం కారణం ఏంటంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం ముక్కు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇది కొంతమందికి ఇబ్బంది కలిగింది ఉంటది పట్టు విడుపులు ఉండాలి ఆయన స్టేజ్ ఎక్కుతుంటే ఇలా పట్టుకుంటే నేను పురాన్ని అని ఎక్కుతాడు ఆయన దాని గురించి కూడా చెప్తాను నేను కుసుటి మనస్తత్వం వల్ల ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు దాసనారాయణ రావు గారు కూడా ఉంటారు ఉంటారండి ఉండొచ్చు బట్ నాకు ఆయనతో అంటే అంత దగ్గర ఇది లేదు బట్ ఆయనతో కూడా చాలా మంచి జర్నీ ఉంది కానీ దగ్గర లేదు ఒకసారి నాయసరావు అదే అనారోగ్యం అంటే మేము రాజమండ్రి సాంగ్ తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళి రాజమండ్రి మట్టి మనిషికి మట్టి మనిషికి ఒక సాంగ్ తీసుకెళ్ళాం సాంగ్ తీసుకెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏసి ఇది ఉంటుంది కదా కూపే ఉంటుంది కదా అది పెట్టి ఆయన్ని తీసుకుని వచ్చాం అక్కడికి నేను ముందు రోజు వచ్చేసా చేసి అక్కడ నుంచి అచ్చు తీసుకుని వస్తున్నాడు ఆయన వస్తా ఉంటే ఆయన కంపెనీగా అచ్చుతున్నాడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో సెవెంత్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తుంది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ నేను సూపర్నాంది దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని ఉంది ప్లాట్ఫార్మ్ మీదకి వస్తూ ఉంటే అచ్చుతలా చూశాడు పక్కన నా సార్ వచ్చాడు డోర్ ఇంకా ఆగుతాయి బండి ఒక కారు అలా వెళ్తుంది ప్లాట్ఫార్మ్ మీద మేము పెట్టిన కారు కారు పక్కన నేను ప్లాట్ఫామ్ మీద కారు ప్లాట్ఫామ్ ఏడో ప్లాట్ఫామ్ ఏడో ప్లాట్ఫామ్ మీద ఓకే కారు వెళ్తుంటే దిగాడు సార్ అండి లేదు సార్ తీసుకున్నాను అంటే మెట్లు ఎక్కాలి అప్పుడు ఎక్స్కలేటర్స్ లేవు సుగం కదా దానికి అంటే మెట్లు ఎత్తకూడదు అసలు నా అనారోగ్యం బయట పెట్టడానిక మీ హుందాతనం బయట పెట్టడానిక ఇక్కడ కారు పెట్టారా సార్ మా హీరోని పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవడం తప్ప నాకు ఏమీ తెలియదు సార్ ఎలా తెచ్చారండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్ సార్ సూపర్నెంట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను నా హీరో అక్కడ నా ఈశ్వర వస్తున్నారు ఆయన కడు కూడా ఏమేమో నాకు కారు కావాలి సరే అండి నేను అక్కడి నుంచి అలా పలానా రూట్ చెప్పారు నా రూట్ నుంచి అక్కడ పర్మిషన్ ఇచ్చారు అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చాను విత్ పర్మిషన్ నేను అది ఒకటి మళ్ళీ దొంగతనాలు చేయమండి ఆయన దగ్గర చేసి ఆయన ఒప్పుడు నా క్యారెక్టర్ కూడా చేయదు తీసుకుని వెళ్ళాం అప్పుడు మన సనా ఆవిడ ఉంది అచ్చుతా ఉన్నాడు ఆయన కార్ తీసుకుని నేను వచ్చేసాను దానికి వాళ్ళు మన వాళ్ళు వాళ్ళ కార్లో వాళ్ళు వచ్చారు బట్ ఐ మీన్ టు సే అంత జాగ్రత్తగా ఆయన్ని అలా చూసుకుని పూల్లో పెట్టి చూసుకున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే రెసిప్రొకేషన్ కూడా అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన మన తల్లికి ఏమైనా గబుక్కుని బయట నుంచి ఏదైనా పూలో పళ్ళో తీసుకుని వెళ్తే ఎంత ఆస్వాదిస్తుందో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ ప్రేమ చూపెడితే ఆయన కూడా అలాగే ఉండేవాడు ఆయనలో నేను అలాగే చూశాను మాతృవాత్సల్యం చూశాను 
సుమంత్ కూడా బాగా చూస్తున్నాడు కదా అయ్యో సుమంత్ సూపర్ సుమంత్ అసలు కళ్ళు కంటికి రెప్పలా చూస్తారండి అమల గారు ప్రతి ఒక్క విషయం అమల గారితో ఆయన కూడా షేర్ చేసుకుంటారు అంటే ఈయన ఉండేది అక్కడే కాబట్టి సుమంత్ ఆయన తాతగారితో ఉంటాడు అదే బట్ అమల గారు ప్రతిరోజు చిన్నబాబు అంటారు నాగార్జున నాగార్జున కానీ ఆయన కానీ ప్రతి సండే అక్కడ ఆయనతో కలిసి అన్నపూర్ణం గారు ఉన్నంత వరకు ఆ రూల్ ఏంటంటే ఒకేసారి అందరూ వచ్చేద్రా పలానా టైం కి నేను టీవీ సీరియల్ అయి చూస్తాను ఇలా రండి అని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని సండే అందరూ ఆవిడ దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేసి అట్లా మంచి మంచి ఫ్యామిలీ ఆయన చాలా బాగా చేశాడు ఆయన ఆ ఫ్యామిలీ ఆయన ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది కూడా ఒక ఇంట్లో ఒక బిడ్డకి పెళ్లి చేస్తే వన్ ఇయర్ ఆ ఇంట్లో ఉండాలి ఈ లోపల ఒక ఇల్లు కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ ఇల్లు కంప్లీట్ అయినా కూడా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఈయన దగ్గర ఉండాలి ఇక్కడ ఉంటూ అలాగే బిట్లు అక్కడ ఉంటారు కదా ఉంటూ ఆ ఇల్లు కంప్లీట్ అయినా కూడా ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఇవన్నీ ఆయన ఆయన నోటితో ఆయన నాకు చెప్పింది అదే అంత బాగా చక్కగా అలాంటి మనిషిని కూడా చచ్చిపోయాడంటే కదా చచ్చిపోయాడంటే కదా చచ్చిపోయాడంటే కదా అని కదా ఈ అనారోగ్యం వచ్చినప్పటి నుంచి అదే మాట నిజానికి ఉదయకరణ్ చనిపోయిన రోజును కూడా ఆయన చచ్చిపోయాడు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కానీ ఈ చావు వల్ల కలిసిపోతుంది ఆ చావు బయట పెట్టలేదు వాళ్ళు అని చెప్పేవారు కానీ ఆయన వల్ల నేను ఆయన దగ్గర ఉన్నా పొద్దున్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన కలిసి ఏంటండి ఇలా చేశాడు కుర్రాడు తల్లి తండ్రి ఇచ్చిన జీవితం ఇది దాన్ని అలా మనం చేయ తప్పు చేశాడండి అని నాతో చెప్పి వీల్చేరు ఆయన కూర్చొని అప్పటికి మేము లాంచ్ లో కూర్చొని పొద్దున్న ఆయన్ని కలిసి ఆయన కలిసిన తర్వాత అక్కడ నేను కాఫీ తాగిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఈ పని ఈ ఇతరుని ఫాలో అవుట్ నేను ముందు రోజు నుంచి నేను చేస్తూనే ఉన్నా ఈ డెడ్ బాడీ ఉదయకిరణ్ జరిగిన విషయం కూడా ఆయన తెలిసి తెలుసు నాతో డిస్కస్ చేసిన బయటకు వచ్చినప్పటికీ ఆయన చచ్చిపోయారంట కదా అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకి మరి పిచ్చోళ్ళారా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడొస్తున్నారా మా హీరో తటి నేను హీరోయిన్ అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ నాగార్జున గారు కూడా ఈ సినిమాలో కనబడితే చాలా ఇదిగా ఉన్నావు ఆయన ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ నాన్ చూడగానే చాలా ప్రశాంతంగా ఫ్రెష్ గా అలాగే ఉన్నావు కాదంబరి అన్నాడు నాగార్జున ఇప్పుడు ఏ సినిమా మొన్న మొన్న ఒక సినిమా చేస్తూ ఉంటే ఓకే నేను మా హీరో అక్కినే నాగేశ్వర గారు ఫాలో అవుతుంది కదా బాబు అన్న అంటే అది చాలా అంటే మా బాగా వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా నాగార్జున కానీ వెంకట కానీ మీ ఇద్దరు స్నేహం చూసి మీ ఇద్దరు వాస్ మీ మధ్య ఉండే చూసి వాళ్ళు జలస్ ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు లేదు అంటే నన్ను చూడగానే అసలు నాన్నగారు తాలూకు మనిషి వచ్చారని ఫీలింగ్ అది వెంకట చాలా తక్కువ మీకు అంత వాల్యూ ఇస్తుంటా తండ్రి అవును బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇది చేయండి నాగార్జున గారికి చిన్నబాబుకి వేషం గురించి ఏమైనా చెప్పండి సినిమా చేస్తున్నాడు సుప్రీకో మాడి చెప్పండి ఎప్పుడు లేదు అది నాకు ఎందుకన్నా భగవంతుడు ఇస్తే తీసుకున్నారు లైన్ అలా కాదు అది 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 మన క్యారెక్టర్ లో ఉండాలి మనం తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా దాటేస్తాం అన్న ఓకే బై నేచర్ ఇన్ బ్లడ్ ఉండాలి అది ఏ రోజుని నేను సార్ ఒక మాట సార్ అని అన్నానంటే చెప్పండి అంటే నేను అంటారు ఏం కాదు చెప్పాను అప్పటికి ఒక అనొక టైంలో మేము అడగకుండా ఆనంద్ బాబుకి ఫోన్ చేసి జమిని టీవీ ఆనంద్ బాబు ఫోన్ చేసి వీళ్ళు చాలా దెబ్బతిని ఉన్నారు వీళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేసి పెట్టు అని చెప్పాడు అంటే ఆయన చెప్పాడు వాళ్ళకి వాళ్ళకి చాలా దూరం గోపాలరావు అబ్బాయి కిరణ్ కిరణ్ పెద్దబాబు ఏమన్నా కానీ అంటే మేము ఏది ఆయన అడగల ఏ రోజున ఆయన అడిగేది ఏంటంటే దర్శనం నేను వస్తాను సార్ కూర్చుంటాడు అంతే వస్తాను సార్ వారికే వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆయనే చెప్తాడు సార్ ఎందుకు చెప్తాను యూజువల్గా అంటే మీ సినిమాకి సంబంధించినవి కాకుండా మీరు ఆయనతో కలిసినప్పుడు ఆయన మీతోటి మీ ఇద్దరి మధ్య దేని మీద సంభాషించుకునేవాడు ప్రపంచంలో ప్రతి ఇష్యూ సార్ కరెంట్ ఇఫేర్స్ ఏమున్నా కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏమున్నా దాని మీద ఒకటి పద్మశ్రీ అవార్డు దగ్గర నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి ఉదయకరం చావు వారికి అన్ని మాట్లాడుకున్నాం అని చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కటి పసిపిల్ల జననం గురించి కూడా చెప్తాను ఆయన 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 దగ్గర అంత విద్వత్ ఉంది అది మేము వినటం దాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నించడం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయటం అలా ప్రతి ఒక్క విషయం చెప్తారు సార్ ఆయన ఆడవాళ్ళు మూడు పాయలు ఎలా ఎందుకు వేస్తారు అనే దగ్గర నుంచి కూడా దానికి ఉపమానాలతో ఉపోద్ఘాతాలతో ఇతిహాసాల ఉదాహరణలతో చెప్పే ఎన్సైక్లోపీడియా ఇంకా సినిమాల గురించి అయితే చెప్పాను ఆయన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మన ఇది చేసాం కదా ఫంక్షన్ చెన్నైలో అవును వందేళ్ల సినిమా వేడుకలు చేసి సీకెళ్ళని గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది కేశరామారావు గారు ఆధ్వర్యంలో అక్కడ జరిగింది అశోక్ కుమార్ గారు వాళ్ళంతా 
ఇక్కడేమో మనం వజ్రోత్సవం జరుపుకున్నాము ఇక్కడ చేసాం ఇక్కడ కూడా కేసి రామరావు గారు వీళ్ళే చేసారు అక్కడ సి కళ్యాణ్ గారు చేశారు అప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం ఛాంబర్ దీనికి ఆయన అధ్యక్షుడు కూడా ఉన్నాడు సి కళ్యాణ్ అమ్మ అమ్మ ఉన్నప్పుడు జయలలిత గారు అంటే అక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేద్దామని ప్రపోజల్ నాయసరావు గారికి మేమంతా మామూలుగా మా మా ముందు వెళ్ళిపోయాం నాయసరావు గారు పలానా రోజు రేపు వస్తారు వాళ్ళు షార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ సెపరేట్ ఏరియా డ్రోమ్లో వస్తాయి అక్కడికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాం నేను ఒక ఫాలోవర్గా మా హీరో వస్తున్నాడని నేను వెళ్ళా వీళ్ళు ఐదు మంది హీరోలు వస్తా ఉన్నారు వీళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు కేశరావు గారు అశోక్ కుమార్ గారు ఇంకెవరో ఒక పెద్దలు వచ్చారు వాళ్ళంతా బుల్లని వెహికల్స్ అవి వచ్చినాయి అని చూడగానే అవన్నీ అబ్బో కేసు తీసుకుంటూ విష్ చేస్తూనే నాయసరావు డైరెక్ట్గా నా దగ్గర వచ్చాను వచ్చారా మీరు వచ్చాను సార్ గుడ్ ఏది ఎందులో వచ్చారు ఏ వెహికల్ సార్ ఈ వెహికల్ వచ్చాను ఎస్ ఓకే అని ఈ వెహికల్ కూర్చున్నాడు ఆయన నేను తెచ్చిన వెహికల్ ఆయన ఎప్పుడైతే కూర్చున్నాడు అక్కడ నేను నాగార్జున గారు నాగసుశీల్ గారి అబ్బాయి సుశాంత్ సుశాంత్ సుమంత్ చైతన్య వచ్చినట్లు లేరా వేళ అఖిల్ అనుకుంటూ వచ్చారు ఓకే వీళ్ళు ఐదు వీళ్ళందరూ హీరోలు ఆ కార్ ఎక్కువ కూర్చున్నారు ఇప్పుడు నాగార్జున గారు ఇటు సుమంత్ మధ్యలో నేను వెనకాల ఆయన పక్కన కూర్చొని నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలాగా ఇలా జరుగుతుంది ఇలా వచ్చారు నా ఆల్రెడీ కాంచన్ గారు వాళ్ళు వచ్చున్నారు అది చూశాను ఇదే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయి హోటల్కి వెళ్ళాం హోటల్కి వెళ్ళినా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుని నన్ను వేసి లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారు సరే నాగార్జున గారు మిగిలిన హీరోలు ఎవరు సూట్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈ సూట్కి నేనే వెళ్ళాలి వెళ్ళాం అప్పటికి అరౌండ్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంతో అవుతారు చీకటి మీద సార్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అన్నాడు ఆయన అంటే తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా నాకు అంటే ఆయన ఎందుకు అడుగుతాడు నేను ఎందుకు చెప్తాను అంటే నా మనిషిని కాపాడుకునే పరిస్థితి మనది అంతే అంతే ఆయనకు ఒక అసిస్టెంట్గా ఒక బిడ్డగా ఒక గన్మ్యాన్గా ఒక అసిస్టెంట్ అన్ని అన్ని రకాల మనం అలా ఉంటేనే కదా దగ్గర ఉండవచ్చు అనమాట ప్రేమ ప్రేమ అది మీరు ఉంటే ఆయన పక్కన ఉంటే మీరే కావచ్చు ఆయనకి సో ఎయిట్ అట్లా దిగుదాం అండి ఎయిట్ థర్టీ పైకి వచ్చేద్దాం అన్నాడు ఆయన హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడ ఉన్నాం సరిపోతుంది అన్నాడు ఓకే సార్ అన్నాడు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటానండి అన్న ఓకే అన్న ఈ లోపల జస్ట్ గారు వచ్చారు ఆయన రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను సార్ ఇంకో ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు జీవిత్ గారు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటారు అంటే నేను ముందు సూట్ రూమ్లో ముందు రూమ్లో కూర్చున్నాను ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ వచ్చింది అండి కమలాసన్ గారు ఫోన్ సార్ నేను కమలాసన్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ 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 నమస్తే సార్ నేను ఆర్టిస్ట్ సార్ కాదంబరికి రండి సార్ సార్ నాయసర గారు కలవాలని అనుకుంటున్నాడు ఒక్క నిమిషం సార్ అని ఆయన పాపం రెస్ట్ తీసుకుని డిస్టర్బ్ చేసి కమలాసన్ గారు చేశారు ఎయిటీకి దిగుదాం అనుకున్నాం కదా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి రమ్మని చెప్పండి అన్నాడు ఆయన ఏ టైంకి రమ్మంటారని అడిగాడు కమలాసన్ గారు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి సార్ చెప్పారు సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని పెట్టేశాడు అయిపోయాడు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చాడు ఈయన రెడీ అవుతున్నాడు ఈ లోపల ఇరవై నిమిషాల ముందు వచ్చాడు ఈ ఇరవై నిమిషాలు నాతో మాట్లాడు ఏడు ఇరవై ఐదుకి వచ్చాడు అంటే లేటు కాకూడదన్న ఉద్దేశం ఆయన ముందు వచ్చేసాడు ఆయన అంటే అంతే పెద్దవాళ్ళు అలాగే ఉంటారు కదా ఈ ఆయనతో కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే మా హీరో కానీ ఏదైనా సరే చెప్పాలిగా ముందు ఫస్ట్ అలా ఆ డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడే మీతో కమలాసన్తో నేను ఫోటో తీసుకుంటా అన్న ఎన్ని ఆల్బమ్లు ఉన్నాయినా మీకు ఎందుకు సార్ అన్నాడు ఆయన మీ ఇద్దరితో కావాలన్న ఓకే అలా చెప్పాలి అంటే అది కూడా ఆయనకు ముందు చెప్పాలి చెప్తే సరే ఈయన వచ్చారు కమలాసన్ గారు కూర్చున్నారు ముగ్గురు కలిసి కూర్చొని ఉన్నాం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రామారావు గారి గురించి రామారావు గారితో నాయసరావు గారి స్నేహం గురించి అలా వెళుతూ 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 ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు రావటం పెద్ద పెద్ద జీవితాలు కొన్ని టర్నులు తీసుకోవటం ఆడవాళ్ళ వల్ల మాత్రమే అనే ఒక మంచి టాపిక్ తోటి ఉన్న పదిహేను నిమిషాల్లో ఒక అద్భుతమైన మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇద్దరు సినిమా ఆర్టిస్టులు మాట్లాడుకున్నట్టు గురు శిష్యులు మాట్లాడుకున్నట్టు లేదు అక్కడ అద్భుతమైన ప్రపంచ జ్ఞానం ఉన్న ఒక వ్యక్తితో ప్రపంచ జిజ్ఞాసం ఉన్నటువంటి ఇంకో వ్యక్తి మాట్లాడుతుంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఇప్పటికీ నా దగ్గర వీడియోలు అయ్యి ఉన్నాయి అయితే వీడియోలే వీడియోలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అంటే కంప్లీట్ వీడియో ఉండదు ఫోటోగ్రాఫ్స్ అది అంటే అందుకని నాది డీపీలో కూడా కమలాసన్ గారు చిన్న మన నాయసరా గారు ఉన్న మధ్యలో నేను ఉన్నా ఆ ఫోటో కూడా ఫస్ట్ ఆయన రాగానే కొంత టైం అయిపోయిన తర్వాత మంచినీళ్ళు తాగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫోటో తీసుకుందాం అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు కంక్లూడ్ చేస్తామో తెలియదు కదా అంటే ఆయన మర్చిపోయాడు ఆ
శిష్యులు కదా మీరు నాగేశ్వర గారు అవును సార్ నాగేశ్వర గారు ఇక్కడ మేము కలిశాను సార్ ఆయన ఒకవేళ చాలా చాలా అంటే ఆయన తోటి ఎన్ని పుస్తకాలు తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఆయన బతికితే అందులో ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నా సంగతి ఉంటే మినిమం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు జ్ఞాపకాలు ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయితే డే బై డే బంపర్ టు బంపర్ లాగా డే బై డే సెకండ్ టు సెకండ్ అంటే ఎన్ని రోజులైనా మాట్లాడుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు ఎన్ని పుస్తకాలైనా మాట్లాడవచ్చు ఎన్ని ఆయన అంటే ఎన్నో ఎన్నో జ్ఞాపకాలకి ఆయనతో సో మీకు మీకు ఆయన క అంటే ఆయనతో గడిపినటువంటి ఏదైతే క్షణాలు ఉంటాయో ఎస్ వాటన్నిటినీ గ్రంథస్థం చేస్తే ఎంత అవుతుంది చాలా 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 బాగుంటుంది అండి చాలా మంది అన్నారు కానీ నాకు చెప్పిన టైం కుదరలేదు ఈ బట్ చేస్తే బాగుంటుంది అలా మీలాగా కెమెరాకి చెప్పింది ఇప్పుడు ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే అన్ని ఒకళ్ళకే చెప్పే కొన్ని జ్ఞాపకాలు కొన్ని దొంతలు వస్తుంటాయి కొన్ని ఒకసారి వస్తూ ఉంటాయి చేయొచ్చు బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంటుంది అదే అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంటుంది ఆయన అసలు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఆయన రాసుకొని నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని కామన్గా నాకు ఆయన ఫ్రెండ్స్లో కామన్గా ఉన్నటువంటి పేర్లన్నీ నేను జ్ఞాపకం చేయటం ఆయన నోట్ చేసుకోవటం వాళ్ళకి ఫోన్లు చేయటం ఫలానా ఫంక్షన్ ఉంది డిన్నర్ ఉంది మీరు రండి అంటాం ఆ డిన్నర్ రోజుని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అందరు హీరోలు ఉంటారండి అందరు హీరోలు ప్లస్ వెంకటన్న కూడా వెంకట గారు కూడా పెద్దబాబు కూడా ఉంటాడు వాళ్ళందరు రిసీవ్ చేసుకుని ఇప్పుడు సపోజ్ మీతో ఉన్న స్నేహితులు ఆ టీమ్ అని ఆయన అనుకున్నాడు అనుకో వెంకటన్న పిలుస్తారా మీరు వెంకట గారు పెద్దబాబు పెద్దబాబు అన్న అనేది అన్నం పెద్దబాబు చిన్నబాబు వాళ్ళిద్దరు అయితే మిమ్మల్ని ఆ టేబుల్ మీద కూర్చోబెడితే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టేబుల్ వరకు వచ్చి నాయసర వారు అక్కడ కూర్చోబెడతారు మిమ్మల్ని ఇది కూడా ఉందనమాట ఇప్పుడు నేను నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను ఎక్కడైతే కూర్చోబెట్టారో ఆ టేబుల్ దగ్గర వాళ్ళందరూ కూర్చోబెడతారు ఎవరు కలుపుతారు ఎవరు కావాలని కలుపుతారు అంత అంటే క్లీన్ గా ఉంటాడు ఆయన క్లీన్ గా ఉంటాడు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు ఉంటే ఆయన సర్కిల్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఓ జగదీష్ ప్రసాద్ గారు ఉంటే వాళ్ళ సర్కిల్లో ఎవరు ఉంటారు ఓ డివైస్ రాజ్ గారు అబ్బాయి ఉంటే వాళ్ళ సర్కిల్లో ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ అక్కడ రిసీవ్ చేసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చొ తర్వాత కూడా అందరి దగ్గరికి వచ్చి ఒకసారి అలా చూసి సరిగ్గా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేదా అని ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు ఉంటాం కదా పక్కనే ఈ టీం అందరినీ చూసిన వాళ్ళు మేము ఉంటాం మాకు కూడా సార్ బాగానే ఉంది కదా అని మమ్మల్ని అడిగి అప్పుడు సచ్ ఎ గ్రేట్ సో ఆయన మొన్న తొంభై తొమ్మిదవ జయంతి రోజు ఆయన విగ్రహం ప్రతిష్ఠించారు ఆవిష్కరణ చేసి అద్భుతం ఆయన కూడా నమ్మది చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఇవన్నీ పిలవటాలు ఇవన్నీ దగ్గర కూర్చొని అన్ని చేసి చాలా అంటే ఆయన ఆయనకి ఆ విగ్రహం అది చూస్తే కొంతమంది నాగేశ్వరరావు గారు అంటే ఆయన చివరి రోజులు చూసినప్పుడు అట్లా లేడు కదా అవును కొంచెం యంగర్ గెటప్ లో జుట్టు ఉండి అవును యంగర్ గెటప్ అది పాపులర్ ఎక్కువ కదా అని నాగార్జున గారు అట్లా చేసి ఉంటారు ఏదైనా నాగేశ్వరరావు గారు ఇవ్వమైన నాగేశ్వరరావు మీరు ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నారు వచ్చా అంటే కొంత సైలెంట్ గా ఉన్నాను అదే బయట బయట లేదు బయట లేదు అంత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కుటుంబ సభ్యులు కలిసి మంచిగా చేశారు కదా మనకి ఎట్లా అంటే మాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఉన్నాడు అనుకోండి మాకుండే స్థానం వేరు వేరు ఆయన లేనప్పుడు మా స్థానం మాకు అగమ్యం అయినప్పుడు మేము వాంటెడ్ లేదు తీసుకుంటాం అంచేత మా పరిధిలో మేము ఉండే మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆయన బొమ్మ పడిందా లేదా అక్కడ ఆయన బొమ్మను చూసుకోవాలి అప్పుడు ఏమించాలి నమస్తే పెట్టాలి రెండు పువ్వులు వేయాలి బాగున్నా బస్ మామూలుగా తెలుసు కదా అంటే మీకు ఆయన మధ్య ఉన్నటువంటి నాగ సుశీల్ గారు ఫోన్ చేశారు సుప్రియ గారు ఫోన్ చేశారు చంద్రబాబు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది పెద్దబాబు ఫోన్ చేశాడు అంటే నేను అదే ఓకే ఇవన్నీ ఒకటే ఆ రోజు కార్యక్రమంలో మీ వంతుగా మీకు చేయడానికి వాళ్ళు ఏమైనా అవకాశం ఇచ్చారా అంటున్నారు లేదు పిలిచారు అంతవరకు అంతే ఆ పిలిచారు అదే సంతోషం కదా నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయనండి నేను నేను చెప్తున్నా కానీ ఆయన బతుకుండగా అంత పెద్ద హీరో కొడుకు ఉండగా సుప్రియ లాంటి ఆవిడ ఉండగా ఆర్గనైజర్ మంచి ఆర్గనైజర్ నాకు నాకు ఇంత వేషం ఇవ్వండి నేను వీళ్ళని అడగలేదు ఆయనకి అడగలేదు అంతే నా నా ప్లేసు నా ఇది నాకు క్యార నాకు క్లియర్ గా ఉంది నా నా జీవితం నాకు క్లియర్ క్లారిటీ ఉంది అందుకనే ఏ అంటే ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎంత పెద్ద మనిషి దగ్గరికైనా కానీ నేను ఒక్క ఫోన్ కాల్ తెలుపగలను నేనేం అడగను కాబట్టి ఈ పది సంవత్సరాల ఇరవై ఎనిమిది రోజులుగా పది సంవత్సరాల ఇరవై రెండు రోజులుగా మనం సైతం అని పెట్టిన తర్వాత నా పేదోళ్ళ గురించి నేను వచ్చి మీ దగ్గర అడుక్కున్నాను కానీ నేను చేయలేక లేకపోతే ఎవరిని ఏమి అందులో కూడా నా అదృష్టం మనం స
మనం సైతంలో అంటే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి ఆ మనం సినిమా సో మనం సైతం కోసం కాదంబరి కిరణ్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అందరూ తెలుసు సో ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు అంటే చేస్తారండి అందరూ కానీ దానికి టైం పెట్టాలి కదా దానికోసం తిరగాలి కదా ఎవరన్నా వస్తే సాయం కోసం వస్తే వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరి ద్వారా అయితే అవుతుందో వాళ్ళని కనిపెట్టాలి కదా ఈ వర్క్ అంతా చేయాలి కదా ఇదంతా కాదంపరి కిరణ్ ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు అని ఒక అందరికీ కూడా ఒక ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యార్థకంతో కూడా పక్కన మళ్ళీ కొచ్చిన మార్గం కూడా ఉంటుంది అవును అంటే నేను టోటల్ గా మనం సైతం మొబైల్ మీద నడిపిస్తాను సార్ నేను ఫోన్ మీద నడిపిస్తాను టైం మొత్తం నేను చేసుకుంటాను దాన్ని టీమ్ దాని స్టాఫ్ అదంతా కూడా చాలా క్లారిటీతో ఉంటాం బేసిక్ గా ఏంటంటే నాకు ఇంట్లో ఏంటి టైం ఇలా వేస్ట్ చేస్తాను అనే మాట లేదు అదే రాదు నువ్వు చేసేది మంచి పని నువ్వు కంటిన్యూ అన్నట్టుగా వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉంటారు చేసినవన్నీ కూడా కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు అనారోగ్యంతో జీవితం ఏమైపోద్ది అనుకున్న స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని చాలా మంది చివరి స్టేజ్ లో రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఆదుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఇలాంటి మనం సైతం అనే ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసి మనలాంటి గరీబ్ వాళ్ళకి ఎంతో మందికి ఆదుకుంటున్నందుకు కాదంబరి కిరణ్ అన్న గారు మీకు ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం మీరిచ్చే ధైర్యం నన్ను ఇప్పుడు ఇంత ముందు దాకా తీసుకొచ్చింది అది ఎప్పటికి నాతో అలానే ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను నా నాన్న పోయిన తర్వాత అంత ధైర్యం మళ్ళీ నా దగ్గర లేదు వస్తుందని కూడా నేను అనుకోలేదండి ఇంతకుముందు మనకు మాటలు చెప్తారు కానీ వెనకాల నుంచినే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలా మీరు నుంచినే దాకా ఒక మనిషి మన కోసం ఉండగలరని నేను అనుకోలేదండి మీరు చేసే ఒక్క సాయం మొత్తం నా ఫ్యామిలీ అంతా మారిపోతుంది పెద్ద మనిషి నాతో అన్నాడు పెద్ద హీరో అన్నాడు ఒక పెద్ద మనిషి నాతో వాళ్ళ బతుకు ఇవ్వలేవు గా నువ్వు వాడు అలా చేస్తాడు కదా ఎందుకు నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ నేను దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నాడు డోంట్ ఎంటర్టైన్ వాళ్ళకి చావు రాసి ఉంది నువ్వే ఎంత మళ్ళీ లేదండి బాబు చావు అనేది భగవంతుడు రాస్తాడు చచ్చిపోతాడు నేను చచ్చిపోతా మీరు చచ్చిపోతా మీరు చచ్చిపోతా కానీ చనిపోయే వరకు బతుకుతాం చివరి అంటే అవకాశం ఉన్నంత వరకు బతకాలి ఆ బతుకుతామనే ఆశతో ఉంటేనే బతకాలి వాడు నేను చచ్చిపోతానని భయం ఉంటే ప్రతి నిరంతరం చచ్చిపోతాడు ప్రస్తుత కష్టాలు ఉన్నాయి ప్రతి అనారోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి ఆర్థిక సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయి సాటి మనుషులు అలాగే ఉన్నారు వీడిని ఎప్పుడు చంపేద్దామా అనే మనుషులు మన చుట్టూరా ఉన్నారు తప్ప మనకి ఎక్కడ ఉందని వీడిని బతకనిద్దాం అనే మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారండి ఇది కాక ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనారోగ్యము వాడు తినే తిండి వాడు ఆ తిండి పెంచుతున్నటువంటి వాతావరణం ఇదంతా చూస్తుంటే మనుషులే మనుషులు చంపేస్తాడు వాడు చచ్చిపోయేటప్పుడు వాడిని చావు వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసి ఆ తృప్తి ఆ ధైర్యం ఆ కళల్లో చిన్న తృప్తి ఆ వాడికి రావటమే తప్ప ఇంకేం లేదు బాబు వరక్షణలో నేను ఇంకో ఇంకా కొన్ని రోజులు బతుకుతా బతుకుతాను అనే నమ్మకం తృప్తి ఉండాలిగా ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకేమైనా అయితే అంటే చచ్చిపోవడమే కదా వీడు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది వీడికి తెలియదుగా కానీ నాకేమైనా అయితే ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనే ధైర్యం ఉంటుందే వాడి బాధ్యతలా మనం మొయ్యం వాడి బరువులా మనం మొయ్యం వాడిని మోస్తాం ఇంకా వాడి ఆశలు ఏమీ మనం తీర్చలేము కానీ తీరుస్తాడేమో నా బాధ్యత తీరుస్తాడేమో నాకేమైనా అయితే ఈ వ్యక్తి ఉంటాడు నాకేమైనా అయితే ఈ శక్తి ఉంటుంది నాకేమైనా అయితే ఈ బాండ్ ఉంటుంది నాకేమైనా అయితే ఈ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అనే ఒక ఆలోచన ఒక మనిషికి ఎక్స్టెండ్ చేస్తా సార్ లైఫ్ ఆ ఆలోచన కల్పించాలి ఆ ధైర్యం కల్పించాలి ఆ ధై ఆ ధైర్యం ఇస్తే అనారోగ్యం నుంచి వాడు బయటకు వస్తాడు అవును సగం మంది భయంతో చచ్చిపోతారు సార్ అనారోగ్యం కంటే అనారోగ్యం ఇచ్చే భయంతో చచ్చిపోతారు ఆలోచన ఇచ్చే భయంతో చచ్చిపోతారు ఆలోచనని మనకు గుండినట్టే ధైర్యం ఇవ్వాలి పేదరికాన్ని ఎవరు ఏ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ చేయగలరా జగన్ చేయగలరా మోడీ గారు చేయగలరా ఎవరు నిర్మూలించలేరు ఎవరు ఈ పేదరికాన్ని ఎవరు నిర్మూలించలేరు కానీ పేదవాడికి ధైర్యం ఇవ్వాలి ఆ పేదవాడికి ధైర్యం ఎవరైతే ఇస్తారో పేదవాళ్ళే ఎక్కువ ఈ సమాజంలో అంతే ధైర్యం ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్లే నాయకులుగా ఉంటారు వాళ్లే కుటుంబ పెద్దలుగా ఉంటారు వాళ్లే రాష్ట్ర పెద్దలుగా ఏలగలుగుతారు ఆ ధైర్యం పేదవాడికి ఇవ్వాలి ధైర్యం ఏ రూపంలో ఇవ్వాలి నాకేమైనా అయితే ఈ ప్రభుత్వం ఉంది భరోసా ఎస్ ఈ రోజు నాకు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో నేను ఏ పెద్ద వ్యక్తిని నేను కలవలేదు సార్ కేటీఆర్ గారు ఒకటే చెప్తారు వాళ్ళ ఓఎస్డీ గారు కాదంబరి కిరణ్ ఫైల్ ఉందంటే మీరు ఎప్పుడు చేయండి 
జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారు అదే చెప్తారు కాదంబరి కిరణ్ జెన్యున్ గా అడుగుతాడు వాడి గురించి అడగడు పేదవాళ్ళ గురించి అడుగుతాడు ఆ ఫైల్ లో జెన్యూనిటీ ఉంటది నేను సార్ కేటీఆర్ గారి ఆఫీస్ లో గానీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి ఆఫీస్ లో గానీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారి ఆఫీస్ లో గానీ నా ఫైల్ అక్కడ పెట్టేసి నేను వచ్చేస్తాను సార్ మళ్ళీ ఆ ఆఫీస్ నుంచి నాకు ఫోన్ వస్తుంది సార్ మీ చెక్ వచ్చింది సార్ మీ కుర్రాడు పలానా వెంకటేష్ అనే ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు వాడి పేరుతో మీరు ఫైల్ ఇచ్చారు అతనికి చెక్ వచ్చింది సార్ మీరు వచ్చి తీసుకెళ్ళాను అంటే నా మనిషి వెళ్ళి ఆ చెక్ తీసుకుని వచ్చి నా ఇంటికి కాఫీ ఇచ్చి టిఫిన్ ఇచ్చి ఆ పిల్లోడు పిలిచి ఆ పిల్లోడికి ఇస్తాను ఇంత ఎలా ఉంటుంది సార్ ఈ ఈ సమాజంలో ఈ ప్రభుత్వంలో నాకు జరుగుతుంది అందువల్ల నేను ఎక్కువగా అంతకన్నా టీఆర్ఎస్ పోటీ అని చెప్పారు టీఆర్ గారు పోటీ అయ్యిందని చెప్పడానికి ప్రధానమైన కారణం నా పేదవాడు నేనేదైతే నన్ను ఎప్పుడో చేయని పేదవాడు ఉన్నాడు నేనేదైతే చేయలేకపోతున్నాను అది ప్రభుత్వం చేస్తుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ లో మన రాకేష్ అనే ఒక కుర్రాడు ఏదో హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ పిల్లలు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అవుతుంది కాకినాడ అబ్బాయి ఓకే చేస్తే రోజుకి లక్ష రూపాయలు అవుతుంది అన్నారు అందరూ భయపడ్డారు ఒకరు రోజు అర రోజు చూసుకున్నారు అక్కడి నుంచి కావాలంటే వెంటనే నాకు చెప్తే జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారు మనోహర్ సార్ చెప్పారు నిమ్స్ లో నిమ్స్ ఈ ముప్పై ఒక్క జిల్లాలకి నిమ్స్ ఒకటే ఉందిగా నిమ్స్ లో అయితేనే ప్రభుత్వం నుంచి మనకి లెటర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది కదా అది వస్తేనే కదా ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది అక్కడ ముప్పై నలభై బెడ్ల కంటే ఎక్కువ ఉండవు కానీ ఏ ఒక్క క్షణం కూడా ఒక బెడ్ ఖాళీ ఉంచడండి అక్కడ ఎందుకంటే ప్రాణం కాపాడటమే కావాలి వాళ్ళు అది ఒకసారి అది ఓకే వాళ్ళు అయ్యారంటే మళ్ళీ పంపించేసి మళ్ళీ స్పాట్ లో ఆ హాస్పిటల్ లో డిశ్చార్జ్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల ఎంతమంది ఒత్తిడి ఉంటుందో తెలియదు ఎన్ని ప్రాణాలను కాపాడాలి తెలియదు అలా కాపాడుకుని భగవంతుని మా జోగినపల్లి సంతోషాన్ని పెట్టి తీసుకొచ్చి పెడితే అతను బతికేసి నిన్న పెదకాపు అనే సినిమాకి నేను కాకినాడ షూటింగ్ కి వెళ్తే వాళ్ళ కుర్రాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఇట్లా పెడతాడు నేను ఎవరినయ్యా జోగినపల్లి సంతోషాన్ని కేసీఆర్ చేశారు మీకు నేను ఏం లేదు వారదని మాత్రమే ఆ పిల్లడు చక్కగా అక్కడ పనిచేసుకుంటాడు నిన్నగాక మన మణిరాజ కుర్రాడికి రెండు లక్షల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గుండె ఆపరేషన్ అంటే రిలీఫ్ ఫండ్ తీసుకొచ్చు నేను ఎప్పి రావాలా అక్కడ ఆ అసోసియేట్ ఆ డైరెక్టర్ మణిరాజ్ ఎప్పి రావాలా నా పేరు ఎప్పిరైంది చెక్ వచ్చి ఏం కావాలి సార్ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు జన్యున్ గా వీడు ఏం చేస్తారు ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు సార్ వాళ్ళ తాలూకు ఒక అమ్మాయి హాస్పిటల్లో డైరెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అతను హాస్పిటల్లో ఉందండి నేను వెంటనే ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళా రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చా కట్టాం అవలా ఇంకా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది పదిహేను రోజుల తర్వాత అతను నన్ను వదిలేసి వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయండి దానివల్ల నాకేం నష్టం లేదు వాళ్ళు ఏమైనా నీ పేరు చెప్పి ఒక అతను వచ్చాడు వాట్ ఈజ్ కొత్త సంప్రదాయం ప్రగతి భవన్లో అలాగే అంటారు అదే అవును నేను ఫోన్ చేస్తే అన్న నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది కాదు నా నా జీవితమే అది అట్లా అది కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అడ్వాంటేజ్ కూడా తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నేను క్లియర్గా ఉన్నాం కాబట్టి అబ్బాయి నేను వచ్చానంటే నా ఫోన్ వస్తుంది నా వ్యక్తి వస్తాడు లేకపోతే నా మనిషి వస్తాడు నేను ముందు మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను ఇది కూడా సహించలేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు దాన్ని అనేవాళ్ళు వచ్చేస్తుంది కాదంబరికి అన్నాడు మన మన ఒకసారి లేదో పంపకాలు లేదో గ్రాసరీస్ అంటే మేమే తీసుకో అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎప్పుడు సంగతి ప్యాండమిక్ అప్పుడా తీసుకోపోతే అక్కడక్కడ బస్సులు పారబోసేస్తాను అనేది ఒక పెద్ద మనిషి పారబోయటం అందుకన్నా పేదవాడు నేను నా నాయనకాల పేదవాడు ఉన్నారు నాకేం నేను పంచుతాను నీ బొమ్మ వేసుకుంటావు కదరా నువ్వు అంటే అది నీకేమో ఇప్పుడు మా బొమ్మ గురించి ఇంత ఆలోచిస్తారా ఇలాని నేను చేస్తున్నాడు నా బొమ్మ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్తా కేసీఆర్ గారు కుటుంబం మనం సైతమే కదా ఇప్పుడు ఇందులో కూడా నేను నేను ఇదే ఇదే ఉంటుంది నాకు నా బొమ్మ ఉండదుగా అంటే ఐ మీన్ టు సే అంత దుర్మార్గంగా ఆలోచించే మీరు ఇందాక అన్నట్టు పేరు వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయో అక్కడ అందుకనే నేను ఎంత వెనకేసుకుంటా వెనకేసి చాలా వేసు నేను ఎప్పుడు కూడా నా దగ్గర ఎవరైనా అప్రోచ్ అయితే నేను నీకు ఇది చేస్తానని ప్రామిస్ చేయండి మీరు మెసేజ్ పెట్టండి నా దగ్గర అవకాశం ఉంటే నేను మీకు ఆన్సర్ ఇస్తా నా దగ్గర అవకాశం లేకపోతే ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వను తిట్టుకొని పర్లా వీడికి పొగరు వీడు నన్ను ఆన్సర్ అంటే అవసరంలో ఉన్నవాడికి ఆ బాధ ఉంటుంది ఏంటి నన్ను ఆన్సర్ చేయడానికి ఆన్సర్ ఏమి చేయలేక కదా మనం ఆన్సర్ చేయట్లా సమాధానం చెప్పలే మన దగ్గర డబ్బు లేదు ఫండ్ లేదు లేకపోతే హాస్పిటల్లో బెడ్ లేదు
మీ ఫైల్ ఇవ్వండి నా అవకాశం ఉంటే మా ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వస్తాను ఇదే నడుపు నేను చేసిన తర్వాత నేను ఇది చేశాను అని చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఇది చేయబోతున్నానని మాత్రం నేను ఇప్పటివరకు ఏది చెప్పలే చెప్పలేము నెక్స్ట్ అంటే పది సంవత్సరాలు మనం సైతాన్ని ఎట్లా నడుపుతాను సార్ టెన్ ఇయర్స్ ఎంత మందికి సాయం అంది ఉంటుంది దీని ద్వారా గ్రాసరీస్ పరంగా పాండమిక్ అయితే యాభై వేల కుటుంబాలకు వెళ్ళిందండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కుటుంబాలు ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే డబ్బు డబ్బే ఇప్పుడు మంత్రి వెంకటరామన్ రాజు గారు ఇచ్చిన పదిహేను లక్షలు స్పాట్ లో పనిచేశాను వివి వినాయక్ గారు వాళ్ళందరూ పిలిచేసాడు అలా ఎవరిచ్చింది వివి వినాయక్ గారు ఐదు లక్షలు ఇస్తే స్పాట్ లో పనిచేసాను అట్లా బట్ అలాగ మనం చేసింది ప్రతి ఒక్క యాభై వేల కుటుంబాలకు షేక్ పేట నాలా దగ్గర నుంచి షేక్ పేట దగ్గర నుంచి జూబ్లీల్స్ బంజాలీల్స్ బస్తీల దగ్గర నుంచి యూసఫ్ గూడ ఎల్లారెడ్డి కూడా అక్కడి నుంచి అమీర్పేట దగ్గర నుంచి అలా బోరబండ వరకు మీరు ఎక్కడైనా ఎక్కడ మొత్తం వీళ్ళంతా పేదలే కదా సార్ మ్యాక్సిమం పేదలే ఈ ఈ ఏరియాలో ఒకళ్ళు కాదు సార్ నాకు పరిచయం అలాగే థర్డ్ జనరల్ వా ట్రాన్స్ జనరల్ వాళ్ళ అందరికీ పెంచాను జిహెచ్ఎంసి ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను రోడ్డు మీద దిక్కులేని వాళ్ళు ఉంటారు హాస్పిటల్ ముందు అక్కడ వాళ్ళకి అంటే నిరంతర ప్రక్రియ అది పురోహితులకి ఈ మొత్తం ఏరియాలో ఉన్న దేవాలయంలో ఉండేటువంటి పూజా పురోహితులకి పూజారులకి అప్పుడు వర్క్ లేదండి ఎవరు అసలు చావునే చూడకపోతే తద్దిన ఏం పెడతాడు పూజ ఏం చేసుకుంటాడు రెండో మనిషి ఉంటేనే భయం కదా అవును అలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళందరికి కొన్నాళ్ళు అలా చాలా అట్లా చేసాం డబ్బు రూపంగా దాదాపు ఒక చాలా ఉన్నాయి ఒక వెయ్యి వరకు నాకు రికార్డ్ అయ్యాయి థౌజండ్ ఫైల్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి ఏది ఓన్లీ మన దగ్గర నుంచి డబ్బు చేసింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చేసింది లేకపోతే మీలాంటి మీలాంటి దగ్గర డైరెక్ట్ ఇప్పించింది ఇప్పుడు ఫారెన్ నుంచి కూడా కొన్ని ఫండ్స్ వస్తే వాళ్ళకి డైవర్ట్ చేస్తుంటారు చదువుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు ఫీజు కట్టాలి పలానా అమెరికా నుంచి వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళు అలాంటి చాలా ఉన్నాయి అలాగే మన శివాజీ హీరో శివాజీ బిగ్ బాస్ అతను ఒకరోజు ఒకరోజు ఒక లక్ష రూపాయలు పంపించాడు అప్పుడు పంచాం ఒకరోజు ఐదు లక్షల రూపాయలు పంపుతున్నాడు అన్నయ్య నీకు నాకు తమ్ముడు లాగా నువ్వు ఐదు లక్షలు పంచుతున్నప్పుడు దీన్ని కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ సర్వీస్ ఇచ్చే దీనిలో పెడుతున్నాను అంటే నీ ఇష్టం అనే నీకు నీకు ఇష్టం కాదు నీ ఇష్టం అంటే నేను ఒక మూడు లక్షలు వేసి దాన్ని ఒక అంబులెన్స్ రెడీ చేసి ఇప్పుడు తిరుగుతుందండి అది అది మీద హీరో శివాజీ ప్రజెంట్స్ అని ఉంటుంది నా బొమ్మతో పాటు మా తమ్ముడు ప్రజెంట్ చేసాడు అని ఉంటుంది తను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన రోజు తన తన ముఖం పెట్టేసి స్టెక్కర్ ఒకటి రిలీజ్ చేసావు నువ్వు అందరికి పంపించావు బట్ అసలు యాక్చువల్ గా అంత ఫాలో అవ్వను తన గురించి తను ఇదంటే తను చాలా క్లియర్ వరకు ఎప్పుడు చూసి ఉంటారు అంతే కొన్ని కొన్ని అంటే చిన్నబాబు వచ్చినప్పుడు కొంచెం బాగుంటుంది ఎన్టీఆర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం సరదాగా అది కొంచెం ఫాలో అయ్యి ఉంది బట్ ఎన్టీఆర్ అంటే బాగా ఇష్టం నాకు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ తనే కదా ఎన్టీఆర్ అంటే బాగా ఇష్టం ఫస్ట్ సీజన్ కి తను ఫస్ట్ అయితే అలాగ అంతే తప్ప అలాగని నేను ఎప్పుడు నాకు వేషం కావాలి బాబు ఇంటికి వెళ్ళి బహుశా మూడు నాలుగు సార్లు అనుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఐదు ఆరు సార్లు బర్త్డేలకి ఎపీర్ అయ్యాను అతని దగ్గర లేకపోతే నేను అదే బిగ్ బాస్ దాని మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉందో చాలా మంది విమర్శిస్తుంటారు కదా విమర్శ ఉండాలండి ఉంటేనే వాళ్ళు జాగ్రత్త ఉంటారు నారాయణ ఉన్నాడు ఆయన సిపిఐ నారాయణ గారు ఆయన దాని గురించి ఏం మాట్లాడతారో మనకు తెలుసు కదా అది ఒక అంటే అపరిచితుల్ని ఒక కుటుంబానికి సంబంధి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కొంతమంది అసలు పరిచయాలు ఉండవు తీసుకొచ్చి ఒక పదిహేను మందినో ఇరవై మందినో ఒక రూమ్లో బంధించేసి అక్కడ ఏం జరుగుతుంటుంది ఏంటి అలా ఉంత కరెక్ట్ కాదు కదా అని ఆయన అంటుంటాడు అంటే అలాంటి అలాంటి అభిప్రాయాలను కూడా ఓకే చేస్తూ కొన్ని కొన్ని వీడియోలు బయటకు వస్తున్నాయి అక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి కదా ఆడపిల్ల పిచ్చి మాటలు తిట్టడం అదొకటి కొన్ని కొంతమంది బ్రేకప్లు కూడా జరిగిపోవటం మరి లాస్ట్ సీజన్లో కొంతమంది ఉంటే దాకా 
వాడు లవర్స్ అనుకున్న వాళ్ళు విడిపోయినా ఇది కూడా మనం చూసాం మనం సో అంతర్గతంగా వెళ్తే అలాంటివి ఉన్నాయి సమస్యలు బట్ అది ఒక గేమ్ కాబట్టి అది ఒక నడుస్తుంది కాబట్టి చేస్తున్నది ఇది కాబట్టి అలా చాలా టీవీ కార్యక్రమాల మీద అభిప్రాయం ప్రేక్షకులకి ఉంది ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకు ఉంది కానీ చూస్తున్నారు రేటింగ్స్ వస్తున్నాయి సో దాన్ని ఈసారి కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ రేటింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఏడో ఏడవ సీజన్ నాగార్ నాగార్జున కూడా ఆయన నాలుగు నాలుగైదు నుంచి నాలుగైదు సీజన్ నుంచి ఆయనే కంటిన్యూ అవుతున్నాడు ఉల్టా పుల్టా ఉల్టా పుల్టా అని ఈసారి ఏవో కొత్త అంటే మీకు సంబంధించి ఒక అడగాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా చిరంజీవి గారితో ఎందుకు మీరంటే గిట్టదంట చిరంజీవి ఎవరన్నారు అవునా నాగబాబు అసలు నాకు కొంచెం ర్యాప్ తక్కువ కళ్యాణ్ బాబుతో నేను సినిమాలు చేశాను నా మీద చాలా చక్కటి అభిప్రాయం కళ్యాణ్ బాబుకి చిరంజీవి గారికి చాలా ప్రేమ నేను అంటే అవునా చాలా ఇదిగా ఉంటాడు అంటే ఇప్పుడు మనం అలాంటి పెద్ద మనిషి మన ఇళ్ళల్లో పెళ్లికి శుభకార్యానికి వస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటాం మనం చచ్చిపోయినప్పుడు డిఫరెంట్ గా వస్తాడు వచ్చిన ఆమె దండేసి వెళ్తాడు ఆయన వేరే విషయం అది కాదుగా నా ఇంట్లో పెళ్లి కాదుగా నేనే అంటే అంటే అంత దగ్గర వ్యక్తి నాకు మన ఇంట్లో పెళ్లిళ్ళు కూడా వస్తే బాగుండని చిన్న అభిప్రాయం నాకు అది ఆయనతో మీరు నేను ఈ కాదు ఏదో ఏదో విషయం మీద చిరంజీవి గారు నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టం ఓకే చిరంజీవి గారికి జనం మనిషి అంటాడు అవునా జనం మనిషి వస్తున్నాడు అతనికి సరిగ్గా సీట్ అయింది సరే జాగ్రత్త అని చాలా చుట్టూరు ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పేది పవన్ కళ్యాణ్ చాలా ప్రేమగా అభిమానంగా ఉంటుంది మీకు ఆయన మీద ఎలాంటి అభి ఒపీనియన్ ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ మీద బంగారం అంటేనా బంగారం అది రాజకీయం వేరండి రాజకీయంలో కొడతాడు చేస్తాడు ఏదో ఏదో విషయం సీట్లో ఎవరున్నా కానీ రాజకీయంలో మీ వెళ్ళి దండం పెడతాయి ఎందుకంటే నాకు పేదవాళ్ళు ఉంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నేనంటే ఎలాంటి ఇష్టం అంటే ఆయన హైదరాబాద్ మెయిన్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పంతొమ్మిది మంది గెస్టులు పిలిస్తే పంతొమ్మిది మంది మాత్రమే గెస్టులను పిలిస్తే అందులో కాదంబరి కిరణ్ ఒకడు ఏది ఆఫీసు మనం జనసేన ఆఫీస్ హైదరాబాద్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పంతొమ్మిది మంది గెస్టులు ఉన్నాయి ప్రశాసన త్రివిక్రమ్ గారు పక్క తీసుకెళ్లి మీరు ఇక్కడ వరకు రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా చెప్పండి స్వామి స్వామి అంటాం డైరెక్టర్ గారు మీ మనం సైతం మీ సేవ అది కళ్యాణ్ బాబుకి బాగా ఇష్టం అని చెప్పారు మీ మీద అంత మంచి ఇంప్రెషన్ ఉందనమాట ఆర్టిస్ట్ గా నేను పరికరాలు అనుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి పనికి బట్ వ్యక్తిగా నా మీద ఆ ఇద్దరు అన్నదమ్ముడికి చాలా అద్భుతమైన అభిప్రాయం అంటే రాజకీయాల్లో ప్రయాణించాలంటే ఎన్ని విషయాలు ఉన్నా కానీ లౌక్యం అనేది ఉండాలి అవును సందర్భాన్ని తగ్గట్టు మాట్లాడాలని ఉండాలి మరి పవన్ కళ్యాణ్ అటువంటిది ఉందంటారా మీరు అంటే మనకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా కనిపిస్తుంటాడు ఆయన అట్లా లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడేస్తుంటాడు ఇప్పుడు సమాజంలోనే మనిషి జీవనయానం మారిపోయిందండి స్పీడ్ యుగం అయిపోయింది మనం చిన్నప్పుడు ఇలా ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే అప్పుడు రాజకీయం ఎలా ఉండేది లేకపోతే అప్పుడు సినిమా ఎలా ఉండేది అప్పుడు ఇంకోటి ఎలా ఉండేది దట్ ఈస్ నాట్ నవ్ అది దెన్ అప్పుడుది అది ఇప్పుడు ఈ మారుతున్న కార్యక్రమంలో మారుతున్నట్టే ఉండాలి కన్ను కన్ను కాలు కాళ్ళు చేయి చెయ్యి అనే అనే విధానం వచ్చేసినప్పుడు అలాంటి ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువగా వెళ్తారు తప్ప లౌకీయం అనేది ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని పరిష్కరించడంలో ఉండాలి తప్ప దూసుకెళ్ళడంలో లౌకీయం వస్తుంది సో డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు జగన్ లాంటి వాడు అంత అన్ని కష్టాలు వచ్చినా అన్ని అన్ని నెలల జైల్లో ఉన్నా ఈ రోజు ఆంధ్రదేశంలో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా నూట డెబ్బై సీట్లతో వచ్చారంటే మామూలు విషయం కాదు కాదు ఎవరికి లేదు ఎవరికి లేదు కాదు అలాగా పవన్ కళ్యాణ్ కి ఆయనకు ఉన్న ఇది ఇంకెవరికి లేదు అలా చంద్రబాబుకి ఒక ఒక రాజనీతి ఉంది అంటే నలభై సంవత్సరాల పాటు అది ఎవరికి లేదు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ స్టేజ్ లో ఎవరు ఉన్నారు సో వీళ్ళల్లో ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అనేది రేపన్న రోజు వస్తుంది వెళ్తుంది బట్ గ్రేట్ లీడర్స్ దే ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని గ్రేట్ లీడర్ ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను చాలా సార్లు కలిసాను చాలా సార్లు కలిసినప్పుడు ఆయనతో ఇప్పుడు ఈ క్యాబిన్ లో మనల్ని కూర్చోబెడితే ఈ టీమ్ అందరితో ఈ క్యాబిన్ లో వచ్చి మాట్లాడేవాడు మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళని పేరు తెప్పించేవాడు ఆ క్యాబిన్ వెళ్తే ఒక నియోజకవర్గం ఉండేది ఇంకో క్యాబిన్ వెళ్తే ఇంకో ఆఫీసర్లో ఉండేవాడు ఆయన అలాగా ఈ ప్రగతి భవన్ లోనే మొత్తం అంత అంత యాక్సెస్ అంత ఆలోచన అంత నిర్ణయాలు అది చేయమంటాం ఇలా అనటం గ్రేట్ లీడర్ ఐ మీన్ టు సే అంత వరకు వచ్చారంటే వాళ్ళకి ఏదో ఉంటుంది లేకపోతే ఎందుకు రారు ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రాలా ఇప్పుడు రాజగోపాల్ గారు వచ్చారు ఎంతో పెద్ద నాయుడు ఏడి నిలిపాడుగా లేడుగా అలా 
సో ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అవ్వటానికి కొన్ని స్టఫే ఉంటుందండి అది కొంతమందికి ఉంటుంది అలాంటి నాయకి ఉంది అంటే చూద్దాం కొడదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయం వస్తే ఆయన జైల్లో ఆయన వేస్తున్నప్పుడు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమా వాళ్ళు సరిగా స్పందించట్లేదని కొంతమంది మాట్లాడటం అవన్నీ జరుగుతుంది సో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సినిమా వాళ్ళకి ఏం సంబంధం అది రా అది రాజకీయాలు కదా ఇది సినిమా వాళ్ళు ఎందుకు మా మాట్లాడాలని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడారు వాళ్ళ మగాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుని అట్టా చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనవాళ్ళు మగాళ్ళు అన్నట్టుగా మిగతా వాళ్ళు గాజులు తొడుక్కున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడటం మనం చూసాం సో మీ వ్యక్తిగతంగా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే స్పందించారా సినిమా వాళ్ళు ఆయన దాని మీద ఎందుకు స్పందించాలి దత్తు గారు దత్తు గారు సినిమా కాదు దత్తు గారే ఒక సినిమా కేస్ రామారావు వాట్ ఇస్ కేస్ రామారావు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కదా అవును అట్లే లేదు సార్ సినిమా వాళ్ళు చేయాలి సినిమా వాళ్ళు చేయాలి అంటే సినిమాకు దురదృష్టం ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ సమాజంలో జరిగినప్పుడు వెంటనే సినిమా మీద పడుతుంది అంటే ఆయన చాలా సినిమాకి చాలా చేశాడు సినిమా పరిశ్రమకి సినిమా వాళ్ళకి చాలా చేశాడు అట్లాంటిది నిజానికి అలా ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే లబ్ధి పొందారో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన వల్ల ఆయన ఆయన వల్ల ప్రభుత్వం నేను ఉన్నా సార్ నేను బయటకు వచ్చి కారు గుర్తు కొట్టేందని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను నా పేదవాడు లబ్ధి పొందాడు ఈ ప్రభుత్వంలో రేపు పొద్దున్న ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చింది అనుకోండి ఇంకో వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకోండి ఆ ప్రభుత్వంలోకి అతను అతను చేసే సేవను బట్టి కదా నా రెసిప్రికేషన్ ఉంటుంది అలాగా నిజంగానే వాళ్ళ వల్ల ఆ నాయకుడి వల్ల నిజంగానే లబ్ధి పొందిన ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో కూర్చుంటే మాత్రం అది దుర్మార్గం అందుకని నేను నన్ను ఎవరు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎవరైనా పిలిచి నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను ఎవ్వరు అన్నా ప్రతి ఎలక్షన్కి ప్రెస్ మీట్ పెట్టే ఏకైక సినిమా వాడు కాదంబరి కిరణ్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కారు గుర్తు కొట్టేయండి అని చెప్తా నాకు ఒక్కడే నా తలసాన ఒక్కడే అన్నయ్యకి ఒక్కడికే వేయండి అని చెప్పేయచ్చు కదా అక్కడికి వెళ్ళి బట్ ఆ ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆయన నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ రోజులు తిరగటం తలసాన సాయి కిరణ్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ రోజులు తిరగటం నాకు 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 ఇష్టం వాళ్ళు నా మనుషులు నా అందుకని వ్యక్తిగత మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటి అది కక్ష సాధింపు చర్యను మీరు అనుకుని నమ్ముతున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద చేసింది లేకపోతే నిజంగానే ఆయన దానికి పాల్పడి ఉంటాడు అవినీతికి పాల్పడి ఉంటాడు అంటే స్కిల్ స్కామ్ అని పెట్టారు కదా దానికి సో అది మీ వ్యక్తిగతంగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు పెద్దగా దాంట్లో ఇప్పుడు నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కడుగు పెట్టాను అన్న ఫిబ్రవరి నెల అంటే డెబ్బై ఏడు హైదరాబాద్ 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 నగరానికి వచ్చేసి డెబ్బై ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అదే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సో ఆ తర్వాత నాకు అక్కడ ఏమి లేదు నాలుగు వేళ్ళు పోతే యాభై ఏళ్ళు అయిపోతుంది ఒక ఒక ఇల్లు అక్కడ ఉంటూ ఇక్కడికి వచ్చి నేనేది ఉంటూ ఇల్లు ఆ ఇల్లు డెవలప్ చేసుకుని అలా కాదు నాకు ఇల్లు లేదు అక్కడ అసలు లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుడిసే లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు తర్వాత ఏమీ లేదు కాకినాడలో ఏమీ లేదు కాకినాడే కదా అవును గురుజనాపల్లి కేసినపల్లి రాజోల తాలూకా ఎక్కడ ఏమీ లేదు నా తల్లి తండ్రి కూడా ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ కి వచ్చేసారు అదే హైదరాబాద్ వచ్చారు అప్పటికే మా అన్నదమ్ములు ఇక్కడ ఉన్నారు సో నేను అప్పుడు అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా ఇది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఆ కాలంలో చంద్రబాబు గారు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు నేను పనిచేశాను ఇక్కడ ఉన్నా కానీ నేను పనిచేశాను ప్రతి నియోజకవర్గానికి నేను తిరిగాను ఇప్పుడు తలసాన అన్నయ్య కానీ లేకపోతే ఏ ఎర్రబల్ దయాకర్ రావు గారు కానీ ఎవరైనా ఇప్పుడు చనిపోయిన శివప్రసాద్ గారు కానీ ఆయన నియోజకవర్గంలోకి ఆయన కూడా తిరిగి ఉండడు అంత తిరిగాను నేను సత్యవేడు ఇప్పుడు అదే తలసాని గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు బాధాకరం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఓకే ఉండాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళంతా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కదా కేసీఆర్ గారు కూడా తెలుగుదేశం ఎప్పుడు చేయనంత గ్రాండ్ గా నిన్న ఆరో తేదీ ఆయన పుట్టినరోజుని ఇండస్ట్రీ అంతా జరిపారు ఎందుకు జరిపారు అసలు నాకు అర్థం కాదు జరపడం కాదు అదొక పండగ అంతే మేము నేను ఇప్పుడు ప్రతి పండగకి నేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కేక్ కట్ చేసే అక్కడ ఫంక్షన్ చేసే అవకాశం నా ఒక్కడికే ఇస్తాడు ఆయన తలసన అని అవునా ఈ సంవత్సరం చాలా ఎక్కువ మంది చేశారు నేను ఓన్లీ బిష్ చేసి వచ్చేసాను అంతే ఓకే ఇక్కడికి వచ్చేసాం బట్ చేయాలి అలా అంటే మన గురించి పద్నాలుగు అంటే ఎందుకు చేస్తున్న స్టేడియంలో ఆ రోజు నిన్న దాంట్లో ఇండస్ట్రీ అంతా ఎందుకు చేస్తున్న సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ ఓకే అవును బట్ ఎంతమంది సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్లు మనకు పని చేయలేదు వాళ్ళు ఎవరికైనా చేశారా ఈయనకి ఎందుకు చేస్తున్నారు తలసాన దగ్గర మాకు తలసాన అన్న ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు ఆ ఇంటి గేట్లు ఎప్పుడు క్లోజ్ ఉండవు మా
దాదాపు నాకు యాభై అరవై రోజులు ఉన్నాయి అలాగే యాభై అరవై సార్లు ఆయన నేను మాత్రమే కూర్చుని టిఫిన్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఆయన యాక్సెసబుల్ ఇప్పుడు నేను వచ్చాను అంటే నాకు తెలు నా దృష్టిలో ఉన్నటువంటి కష్టాలు కానీ సుఖాలు కానీ ఏమైనా సరే నేను ఆయనకి చెప్పగలను అది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ ఏ కష్టం వచ్చినా వెంటనే తలసరి గారు ఎందుకు వస్తాడు అలా వస్తున్నప్పుడు బాధ్యతగా వస్తాడు అతను ఒక మంత్రి ఈ సిటీలో హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక మంత్రి ఒక కాదు ఏమవుతుందంటే ఆయన అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేసినప్పుడే ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడే ఎందుకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏది చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఇప్పుడే ఈ ఆయన పుట్టినరోజును కూడా వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేశారు దీని వెనక ఎన్నికల వ్యూహం ఉందా ఓట్ల కోసం ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయా నిజంగా అవి అన్నీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పాపం అది తలసాన నిజంగా నేను చెప్తున్నా తలసాన నేను చాలా దగ్గరగా చూసినాను నేను మన మనం సైతం తెలుసు కదా కాదంబరి కిరణ్ గారు ఈరోజు ఎంతో మంది పేదవాళ్ళని మరి ఆదుకుంటున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఆయన ఒక ట్రస్ట్ పెట్టి మరి పెద్దల సహకారం తీసుకొని మన ఆర్టిస్టుల్లో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్లకు హితోదికమైనటువంటి సాయం అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి ఇటువంటి వ్యక్తుల సపోర్ట్ మీకు అందరికీ ఉంది ఆయన పొద్దున్న పైనుంచి వచ్చేటప్పుడు రెండు జేబుల్లో డబ్బులు పెట్టుకుంటారు సార్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు పిఎల్ దగ్గర కూడా ఇలా అంటే డబ్బులు వస్తాయి అన్న పెళ్ళి ఉంది ఐదు వేలు అన్న చావు వచ్చింది పదివేలు అన్న గ్రో ప్రైస్ ఐదు వేలు ఇలా నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి మ్యాక్సిమం వెళ్ళిన సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి తలసాన అన్న ఇంటికి నేనే అదే నా పని ఏమి ఉండదండి ఇందులో దండం పెడతాను తప్ప ఎవరో ఒకరి పని ఎవరో ఒకరు ఓపెనింగ్ ఎవరో ఒకరి ఇంట్లో పెళ్ళి ఎవరో ఒకరు చావు ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ గురించి వెళ్తా కష్టం ఈవెన్ డ్యాన్సర్స్ యూనియన్ గురించి కానీ ఫైటర్స్ యూనియన్ కానీ ఫైటర్స్ యూనియన్ తక్కువే డ్యాన్స్ చిన్న శిశల మేధవన దగ్గర కానీ ఆయన ద్వారా వీళ్ళ దగ్గర అన్నయ్య దగ్గర కానీ తలసాన అన్న దగ్గర మ్యాక్సిమం సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి వెళ్ళింది నేను పేదవాళ్ళ గురించి వెళ్ళింది నేను ఆయన ఏంటంటే వెంటనే స్పందించే క్యారెక్టర్ అయితే ఓకే బాగా కష్ట మనుషుల మధ్యలోకి వచ్చినాడు ఒక సామాన్య మనిషి సామాన్య మనిషి నుంచి ఆ స్థాయికి వచ్చిన వాడు ఆ స్థాయికి వచ్చిన వాడు అంత అంత టైం స్పేర్ చేసేవాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మార్నింగ్ టిఫిన్ చేశాడంటే మళ్ళీ నైట్ ఎన్ని గంటల ఇంటికి వెళ్తాడు కార్లు అలా వెళ్తానే ఉంటుంది కష్టం మీరు అన్నారు కదా రెండు జేబుల్లో ఎస్ డబ్బులు ఉంటాయి నేను చూశాను సార్ ఇంటికి వెళ్ళే ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీ లైఫ్ ఎందుకు ఎందుకు పని చేస్తుంటే ఆడ ఉంటుంది అంటే ప్రతి మనిషి సంపాదించుకుంటాడు సార్ కానీ సాటి మనిషికి ఇద్దాం అనుకునే వాళ్ళలో చాలా తక్కువ మందిలో ఒకడు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మగాడు నేను చెప్తాను కష్టం వచ్చింది అన్న నన్ను వాడు కొడుతున్నాడు అన్న వాడు ఇదన్న ఎవడు రాడు రా అని వస్తాడు మేము ఒకరోజు క్యాన్వా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సార్ వెళ్ళిపోతుంటే రైట్ సైడ్ కట్ట వచ్చింది కట్ట దగ్గర గప్పుకుని కారు తిప్పాడు ఒక సెట్లెన్స్ పెట్టి వచ్చి తెల్లకూడదు అని మంత్రి దాన్ని కదా అంత పవర్ ఉన్న మంత్రి డ్రైవర్ నేను పాపడు ఇటెందుకు వచ్చినా సీదా వెళ్ళాలి అక్కడ ఇటు తీసుకొని రా ఓకే క్యారెక్టర్లో అది నేను ఆ కారులో ఉన్నాను అంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఆ డ్యూటీ ఏదైతుందో వాళ్ళని వాళ్ళని సక్రమంగా చేసుకోవాలి ఖాళీ ఉంది కదా పట్టబోయాడు రైట్ డ్రైవర్ అప్పుడు కూడా ఏదో ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాం మేము రాజమౌళి గారికి ఒక ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ పాప మ్యారేజ్ ఓకే తలసాన అన్న ఇంట్లో వాళ్ళ పాప మ్యారేజ్కి నా కూతురు ఇంట్లో నా ఇంట్లో నా కూతురు మ్యారేజ్కి తిరిగిన దానికంటే ఎక్కువ తిరిగింది అంటే నా ఇష్టం అంటే ఈ మనిషిని చూశాను కదా పేదోళ్ళ గురించి ఎంత చేస్తాడు నన్ను ఎంత నన్ను ఎంత ప్రేమ నేను యాభై అరవై సార్లు ఆయనతో కూర్చొని ట్రీటింగ్ చేశానంటే మరి ఎంత ఇప్పటికీ కూడా నేను కలిసినా కలవకపోయినా నా మీద ప్రేమ అలాగే ఉంటుంది నా మీద వాత్సల్యం అలాగే ఉంటుంది చాలా గొప్ప కాదంబరి కిరణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ స్పెషాలిటీ అనేది ఉంటుంది డిఫరెంట్ సార్ అదే అంటారు ఇప్పుడు నాయసరావు గారు దగ్గరకు నేను అంత దగ్గర రాజకీయంగా తలసాన్ గారి దగ్గర నేను అంత దగ్గర ఎస్ నాకు నాకు ఏదైనా జరిగితే నాకు ఉన్నారు అనుకున్న వాళ్ళు కేటీఆర్ అనే ఉన్నారు మా జోగిపల్లి సంతోషాన్ని నాకు ఒక ఒక్కొక్క మెసేజ్ తోటి నా సమస్య తీరు కేటీఆర్ గారు కూడా మీకు బాగా డెఫినెట్ నన్ను అన్నయ్య కాదంబర అన్నయ్య అని ప్రేమగా పిలుచుకునే వ్యక్తి ఈ రోజు కాబోయే ఇంకా పెద్ద నాయకుడు కాబట్టి పెద్దగా జనంలోకి రావట్లేదు మేము కలవలేకపోతున్నాం కానీ కాబోయే పెద్ద నాయకుడు అంటే ఏ ఉద్దేశంతో అన్నారు అంటే ఇంకా ఇంకా విస్తారంగా ఆయన అవ్వాలని అంటే ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి పెద్ద ఆయనే పెద్ద ఆయన ముఖ్యమంత్రి అది ఆయనే చెప్తాడు కదా బట్ అంటే ఒకనొక
ప్రభుత్వ ఖజానానికి ఎంతో డబ్బు వచ్చింది ఈ అడ్వైజ్ ఇచ్చింది కేటీఆర్ అని చెప్పాడు ఆయన మోడీ గారు జిఎస్టీ గురించి జిఎస్టీ గురించి అనుకుంటాను అప్పుడు ఇది జరిగి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అనుకుంటా అంటే ఐ మీన్ టు అంత బ్రెయిన్ సఫర్ అతను కూడా అసలు రాజశేఖర రెడ్డి కనపడుతుంటాడు అంటే వాళ్ళంతా ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అది లీడర్స్ అనమాట వాళ్ళు అలాగా అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఉన్నట్టేనా కాదంబర కిరణ్ లేదు ప్రత్యక్ష రాజకీయ నాయకులకి వీళ్ళకి దగ్గరగా ఉన్నారు దగ్గరగా నాకు రాజకీయం ఏమవుతుంది నాకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజెంట్ ప్రీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సానుభూతి పరుడుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఎలక్షన్ లోను కారు కోటేయండి అని చెప్పి ప్రెస్ మీట్ చేసింది కాదమ్మ కిరణ్ సార్ ఎందుకు అని అంటే మీరు ఆ పార్టీకి సభ్యత్వం లేదు మీకేం సభ్యం కాదు లేదు ప్రాథమిక సభ్యత్వం లేదు మరి అలాంటప్పుడు ఊరికే చెప్పకుండా అలా చెప్పడం ఆ పార్టీలో ఒక మనిషిగా ఎందుకు చెప్పట్లేదు నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి ఎలక్షన్ వచ్చిందండి ఎలక్షన్ అనేది ఫైటే కదా ఫైట్ లో మన వ్యక్తి విజయం సాధించాలి మనకు కోరుకున్న వాడు ఉండాలి ఓకే అందువల్ల నాకు వేరే పార్టీ తోటి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి తోటి నేను చాలా అత్యంత సన్నిహితం ఉంది నాకు మరి అదే నేను కిషన్ రెడ్డి గారు రామచంద్ర గారు నన్ను సొంత తమ్ముళ్ళే చూస్తారు బీజేపీలో రఘునందన్ రావు గారు కానీ రామచంద్ర గారు మీరు ఇప్పుడు వ్యక్తులకు ఏమంటారు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏమంటున్నారు ఈ పార్టీకి ఎందుకంటే ఈ పార్టీ నా పేద వాళ్ళ గురించి పనిచేస్తుంది ఓకే అలాగని వీళ్ళని వాళ్ళు ఓటేయద్దు లేకపోతే వాళ్ళు ఇది అలాంటి మాటలు వాళ్ళకి రేవంత్ రెడ్డి గారి తోటి ఎంత దగ్గర సంబంధం ఉంది నాకు ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ లో కాదంబరి కిరణ్ రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరే ఆ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంత సాన్నిహిత్యం ఉంది మా ఇద్దరికి కానీ నేను ఏ రోజు మీకు ఆయన దగ్గర అంటే నా మీద ప్రేమ ఆయనకు ఉంది ఆయన మీద గౌరవం నాకు ఉంది ఆయన ఎంత గొప్ప లీడర్ నాకు తెలుసు ఎస్ రామచంద్ర గారు కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇలాగ వీళ్ళందరితో నాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది బట్ వీళ్ళకి అన్న టీఆర్ఎస్ కోటి ఏమంటున్నాను వాళ్ళ పార్టీకి అలా కా అదే శ్రీధరబాబు గారితో నాకు ఎంత దగ్గర అండి కాంగ్రెస్ రుద్దిల శ్రీధరబాబు గారు ఆయన విద్యాసాగర్ మంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి చాలా దగ్గర అనుబంధం నాకు సో ఈ వాళ్ళ పార్టీకి అతీతంగా అందరికీ సన్నిహితంగా ఉంటాడు కాదా ఎస్ అనే పేరైతే ఉంది సార్ ఎస్ దాదాపు కోటి రూపాయల పైన ఇచ్చారండి నాకు వీళ్ళు నా పేదోళ్ళకి మనం సైతం పేదోళ్ళకి మనం సైతం కాదు డైరెక్ట్ నా పేదవాడికి ఇస్తారండి ఓకే నాకు రాదు అదే నాకు ఆశీస్సులు వస్తాయి ఈ పేదవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది నా బలం అది నా ఆస్తి అదే నేను ఒకటే అంటాను సార్ నేను చిన్నప్పుడు చాలా బాధపడేవాడు నీ పేదరికం ఇది చూసి ఏంటి మనం పేదరికంలో ఉన్నాము ఎవరికి సాయం చేయలేకపోతున్నాము డబ్బు ఉంటే బాగుండేది అని ఆ తర్వాత ఐశ్వర్యం అంటే కరెన్సీ కాదురా కాదంబరి ఐశ్వర్యం అంటే సాటి మనిషి నీకు ఉండటం అని నా మనుషుల్ని నా కుటుంబాన్ని పెంచుకుంటే ఇలా ఈరోజు లక్షల్లో ఉన్నారు మనం సైతం కుటుంబం తృప్తి తృప్తి కాదు కాదు నేను అక్కడ ఆ ఐశ్వర్యం ఆ మహల్ పైన చూస్తే ఆ ఆలోచన చాలా నీచం అనిపిస్తుంది భగవంతుడు అండి అడచేతులు ఇచ్చాడు కదా అడుక్కు తెచ్చినా కానీ పేదవాడు మాత్రం కడుపు నింపుతాడు నింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు నా స్లోగన్ ఏంటంటే చేతనైన సాయం కోసం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరికైనా మనం మనం సైతం సర్వీస్ ఇస్ గాడ్ టర్న్ టు గాడ్ బిఫోర్ రిటర్న్ టు గాడ్ వెళ్ళిపోవాలిగా వెళ్ళే ముందు కావాలి కదా సార్ లేకపోతే ఎట్లా సాటి మనిషిని మనిషి చూడకపోతే మన్ను మనం చూసుకోక నన్ను నేను చూసుకోకపోతే నా తల్లిని ఎట్లా గుర్తుపడతా నా తల్లి నన్ను నేను చూసుకుని నన్ను గౌరవించుకుంటేనే నా తల్లిని గౌరవించాలి నా భూమిని గౌరవించాలి నా దేశాన్ని గౌరవించాలి నాకు సహాయం చేసేవాడిని గౌరవించాలి అందులో స్వార్థం నాతో స్నేహం చేసిన వాడిని నేను ఎప్పుడో ఒకటి చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు చాలామంది చాలా రకాలుగా మీరు చెప్తున్నారే క్రిటిసైజ్ చేస్తారు అవమానాలు చేస్తారు నా ఇంట్లో నేను ఉన్నా వాడి ఇంటికి నేను వెళ్ళా నా నాతో స్నేహం చేసేవాడికి కానీ ఆ భగవంతుడికి కానీ నాకు జన్మ నుంచి నా తల్లి తండ్రికి కానీ నాకు ఒక పూట అన్నం పెట్టేవాడికి కానీ వాడికి మాత్రమే రైట్ ఉంది నా గురించి మాట్లాడి ఎవరి గురించి పట్టించుకోవాలి నేను పట్టించుకోవాలి పట్టించుకోవాలి అవసరం లేదు తెలియదు నాకు కష్టం ఏంటో వాడికి తెలియదు నేను ఏంటో నాకు తెలియదు నేను చేసే సర్వీస్ వాడికి తెలియదు నేను నేను సర్వీస్ చేయడానికి తాపత్రయపడతాను ఎస్ మీరు అన్నట్టు ఇదంతా డబ్బే కనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళి గొడవ పెట్టేసుకుంటాను ఒక్కొక్కరు పేదవాడిని బతికించుకుంటా వెళ్ళిపోయే లోపల మన ఉంటామో తెలియదు ఎస్ సార్ వెళ్ళిపోయే మన చేత నేను సాయం చేయద్దాం చేయాలి మాక్సిమం చచ్చిపోయే వరకు నేను అది చేస్తాను అది చేయాలి చేయడం ట్రై చేయాలి సాయం ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చేయాలి అవును సార్ ఇప్పుడు జోగినపల్లి సంతోషాన్ని ఎవరో ఎంపీ ఏదో పార్టీ ఏదో నాకు ఎందుకు నాకు కావాలి ఎందుకంటే ఒక మంచి మనసు అతను
కానీ ఎవరినో ఎవరినో ఏదో తిట్టుకున్నాయి నాకెందుకు నాకు ఎప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ యాక్సెప్ట్ అయ్యింది ఇదేంటి నేను ఎప్పుడు రావకుండా నా ఫైల్ యాక్సెప్ట్ అవుతుంది ఆయన ఆఫీస్లో అంటే ఆయన ఆఫీస్లో ఆయన ఓఎస్డీలు అందరూ నాకు అంత విలువ ఇస్తున్నారు ఇది ఈ విలువ ఎక్కడిది నేను చేసే సర్వీస్ది ఆ సర్వీస్ ఎవరి వల్ల ఎవరు గుర్తించారు అన్నయ్య గుర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళ స్టాఫ్ నన్ను గౌరవిస్తున్నారు నాకు అది చాలు ఆయన రోజు సెకండ్ ఫైవ్ ఇంకలు ఇస్తారు నాకెందుకు నాకు కావాల్సింది నా సంతకంతో నా పేరుతో ఎట్లా ఆ ఫైల్ ఓకే అయిపోతాం ఎప్పుడైతే ఓకే అయింది ఈ పేదవాడి జీవితం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఒకప్పుడు చాలా అంటే మైనస్లో ఉండిపోయిన ఎట్లా గడపాలి ఏంటి ఎంతో ప్రెజర్స్ ఫ్యామిలీ నేల భార్య పిల్లలు ఇద్దరు కూతుళ్ళు మీకు ఏంటి ఏంటి జీవితం అనుకున్న స్థితి ఒకడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఏంటి కాదమ్మర్ కిరణ్ పరిస్థితి ఆర్థికంగా ఎలా ఉంది అనుకోండి ఆర్థికంగా అంటే నాకు నాకు ఏం లేదు సార్ కామన్ మ్యాన్ నేను నా బిడ్డలు కూడా ఇద్దరికి ఒకటి చెప్పాను అమ్మ నేను పెద్ద పెద్ద ఏమి చేయలేను మారుతి బ్రాండ్లో అయ్యాడికి ఏమైనా తీసుకెళ్ళగలను డిపార్ట్మెంట్లో ఒక త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ వరకు నేను చేయగలను మీ చదువుల వరకు మాత్రం ప్రొఫెషనల్గా ఇంతవరకు చేయగలను ఇంతకంటే మీరు ఏమైనా కలగంటే మీరు చేసుకోవాలి మీ కళలు మీరే సహకారం చేసుకోవాలి నా తండ్రి నాకు ఇచ్చింది దాన్ని బట్టి నా కళలతో నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నన్ను నేను నిలబెట్టుకొని నాకు నేను నాగేశ్వరరావు గారి దారి వల్ల ఈరోజు ఒక తలసాన్ గారు జోగినపల్లి గారి వల్ల నాకు పేరు తెచ్చుకుని చేసుకుని ఎందుకు చేసుకున్నాను ఇంతకంటే నేను ఊహించుకుంటే సో ఉన్నదానితో తృప్తి పడుతూ ఒకటి నాకు ఇంతవరకు ఉన్నాయి ఇంతమించి లేదు సరే మీ అమ్మకి కష్టాలు రాలేవు నేను ఉన్నంత వరకు పోయిన తర్వాత బట్ మీరు ఇంతమించి ఏమైనా చేయాలంటే మీరు చేసుకోండి ఆ పాప ఇంజనీర్ ఈ పాప డాక్టర్ అల్లుడు ఇంజనీర్ ఈ అల్లుడు అడ్వకేట్ చక్కగా అమెరికాలో ఉన్నారు ఒక హైదరాబాద్ అమెరికా అంబర్పేట ఒక అంబర్పేట నాకు ఒకటే అండి ముఖ్యంగా పేదవాళ్లలో మనుషులు అసలు అన్కేర్డ్ పీపుల్ ఎక్కువైపోయారు డబ్బే కాదు ఒక మనిషి పట్టించుకోకపోవటం ఒక మనిషి పట్టు పక్క వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇది అంత అవసరం కాబట్టి ఒక ఒక జీవి తను బతికినంత వరకు తన ఆరాటం ఏంటంటే తన బాధ్యతలు అది నిర్వర్తించాలి తన పిల్లలు భార్య బిడ్డలను రోడ్డు మీద పాడేయకూడదు దాని గురించి చేయాలని అహర్నిసులు కృషి చేస్తూ అహర్నిసులు కృషి చేస్తూ తనని తాను చూడకుండా వాళ్ళ గురించే తన జీవితం అంతా దారబోసి వాళ్ళు పెరిగి పెట్టిన తర్వాత చక్కగా ఉన్న తర్వాత తన అలా ఆసరాగా ఉందాం అనుకున్నప్పటికీ హాయిగా ఉందాం అన్నప్పటికీ తన జవసత్వాలు పోయి తన అనారోగ్యం పాలైపోతున్నప్పుడు తనను తను చూసుకోవటం మొదలు పెడితే ఏమి ఉండట్లా ఆ వ్యక్తి తన వారసుల గురించి తన జీవితం మొత్తం సర్వ ధారబోసి సర్వ సర్వంగా ధారబోసి తను కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకో మాట మూర్తి గారు ఎంత ఎలాంటి కష్టం అంటే ఏ పెద్దవాళ్ళైనా ఇళ్లల్లో వాళ్ళ ఇళ్లల్లో లేచి బాత్రూమ్కి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ బాత్రూమ్ అక్కడే చేసేసుకుంటే రెండు గంటల్లో వాళ్ళని రోడ్డు మీద పాడేస్తున్నారు ఇది నగ్న సత్యం ఆ రోడ్డు పేరు వృద్ధాశ్రమం అనొచ్చు అనాథాశ్రమం అనొచ్చు ఏమైనా అనొచ్చు మీరు బట్ మీ దగ్గర నుంచి పక్కల ఆ వ్యక్తి కట్టింది అది ఆ వ్యక్తి చేసిన సామ్రాజ్యం ఉండట్లేదు సార్ నేను నేను నా అనుభవం మాత్రం చెప్తున్నా మూర్తి గారు ఈ ప్రపంచం అంతా అలా ఉంది అనట్లా నా అనుభవంలో మీ అనుభవం నేను చూసిన మధ్యతరగతి జీవుల్లో అందువల్ల నేను ఒక పెద్ద తోట పెంచి ఈ అనాథాశ్రమాలు కూడా ఎలా ఉంటున్నాయంటే అది అది ఒక వాళ్ళ ప్రక్రియ అది అది బిజినెస్ అని అనలేదు అది సర్వీస్ అని అనలేదు ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది సార్ నాలుగు టేబుల్ వేస్తారు సార్ ఒక టీ పై పెడతారు ఆ టేబుల్ మీద పరుపు ఉంటుంది ఫ్యాన్ గర్ర తిరుగుతూ ఉంటారు పొద్దున్న ఆరు గంటలకి ఆ లైటు ఆ ఫ్యాను అంతే రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆ లైటు ఆ ఫ్యాన్ అంతే వాళ్ళకి టైం ఎంత ఉందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఒకడు పెయిన్ అవుతుంటుంది ఒకడు బాధపడుతుంటుంది ఒకడు వారసుల గురించి వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఏ చిన్న సౌండ్ వచ్చినా వచ్చాడేమో వారసులు ఈ మధ్య పొద్దున పెట్టిన ఇడ్లీ ఒకడికి ఇష్టం ఉంటుంది ఒకడికి ఇష్టం ఉండదు నలుగురు ఒకటే రూమ్లో మధ్యాహ్నం కొంచెం ఫుడ్ పెడతారు అందులో ఆ గ్లాసులు నీళ్ళు పోస్తారు అవి ఎంత కడుగుతారు ఏంటో నాకైతే తెలియదు నేను చూసిన వరకు మాత్రం నేను చెప్తున్నా అన్ని చోట్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతా అని నేను అంటే నా అనుభవం మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఈ లోపల మనస్ఫూర్తిగా మీరు జరగట్లేదు ఈ లోపల వాడు చచ్చిపోతాడు సార్ వాడు రెండో వాడు భయం వాడు కృంగిపోతుంటాడు వారసాడు వాడికి ఒక సండే పేరెంట్ చూద్దామని ఉంటుంది అప్పుడే వాళ్ళ భార్య 
నిన్నే కదా వచ్చింది రాజమౌళి సినిమా వెళ్ళాలని వెళ్ళాలి అది బాధ్యతే పిల్లోడు సర్కస్కి వెళ్ళాలి అది బాధ్యతే మరి తల్లి నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాంలే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకోటి సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కొడుకు రాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అందువల్ల సపర్యా వీ కేర్ ఫర్ అన్కేర్డ్ ఒక మనిషి తన తన జీవిత మొత్తం కుబుత్తులాగా తన వారసుల కోసం తన ధర్మం కోసం తన బాధ్యతల కోసం ఆలోచించి శ్రమించి కష్టపడి హార్నెస్లో ఉన్న తర్వాత వాళ్ళన్నీ సెట్ తన బాధ్యతలన్నీ సెట్ చేసిన తర్వాత పైసలు అయిపోతాయి ఉడిగిపోతాయి జవసత్వాలు పోతాయి అప్పుడు తన తను చూసుకుంటే ఏం ఉండదు అండి తనకు తనే ఉండదు తన ఆరోగ్యం ఉండదు తనకు టైం ఉండదు తనని చూడటానికి వీళ్ళకి వీళ్ళు బిజీ ఉంటారు అందుకనే సఫర్గా వీ కేర్ ఫర్ రన్ కేర్ డబ్బుతో సంబంధం లేదు అని ఒక ఆశ్రమం పెట్టాలి ఆశ్రమం కూడా ఒక తోటలో చక్క పెద్ద తోట పెంచి తోటలో మధ్యలో ఒక వాటర్ పాండ్ లాగా చేసి వాకింగ్ ట్రాక్ లాగా చేసి చుట్టూరు జనం వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఓపుకున్నాం ఒక కార్నర్లో పుట్లు అల్లికలు చేసుకునే ఒక చిన్న రూమ్ లాగా ఒక కార్నర్లో వంటలు అవి చేసుకునే ఒక రూమ్ లాగా ఒక కార్నర్లో చిన్న లైబ్రరీ లాగా లేచి వెళ్ళి ఒక కార్నర్లో చిన్న జిమ్ లాగా గ్లాస్ రూమ్ లాగా చేసి మిగిలిందంతా కూడా గ్లాస్ రూమ్స్ లో ఈ తోటలో పేషెంట్లు పెట్టాలనేది నా కోరిక ఓకే సో దట్ సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆంబియన్స్ ని ఎగురుతున్న పచ్చని చెట్టుని ఆ పువ్వుల్ని ఆకుల్ని మనుషుల్ని నీటిని చూస్తూ ఎస్ నేను నా తోటలోనే బతుకుతున్నాను లేకపోతే నా స్నేహితుడి మూర్తి తోటలో బతుకుతున్నాను నేను బతికే ఉన్నాను అంతా ఉంది ఆహ్లాదం ఉంది వాడికి వద్దనుకున్నప్పుడు కట్టెన వేసుకోవచ్చు కావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఈ ప్రపంచం వాడికి కనపడాలి అందుకని నేను యాక్చువల్గా డ్రాయింగ్స్ కూడా గీపించాను సి దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఒక వాటర్ పాండ్ లాగా ఉంది చుట్టూర వాకింగ్ ట్రాక్ ఉంది చుట్టూర ఒక హట్స్ లాగా పెద్ద తోటలో బాగుంది ఎస్ ఇలాగుంది మనుషులు మీ కలకి ఒక రూపం ఇచ్చుకున్నారు ఎలా ఉండాలి ఎస్ ఎస్ ఉండి ఆ లోపల పేషెంట్ కూడా ఇట్లా గ్లాస్ రూమ్ లాగా అంటే డాక్టర్ కూడా డాక్టర్ కోటు అట్లా వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ ఉండకుండా నార్మల్ లో ఒక మనిషి లాగే తన కొడుకు వచ్చి అంటే చుట్టూ తన ఉన్న ప్రపంచం అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తన కనిపించాలి ఇతను ఎలా ఉన్నాడో అంతవరకు తెలుస్తూ అలా ఉండాలి ఎందుకంటే కొంతమంది పోలీసు అంటే భయం ఉంటుంది కొంతమంది అంబులెన్స్ అంటే భయం ఉంటుంది కొంతమందికి డాక్టర్ అంటే భయం ఉంటుంది అవును ఆ భయం పోవాలంటే వాళ్ళ డ్రెస్ కోడ్ మనం సైతం టీమ్ కి తప్ప మిగిలిన అందరికీ కూడా నార్మల్ గా ఉండి వాళ్ళు వాళ్ళు సర్వీస్ చేయాలని ఆ సర్వీస్ లో వాళ్ళ మధ్యలో హ్యాపీగా దీనికి మళ్ళీ ఖర్చు బాగానే అవుతుంది ఎందుకంటే ప్లేస్ కావాలి ఏదైనా భగవంతుడు ఇవ్వాలి నన్ను నమ్ముకున్నాడు ఇవ్వాలి ఎంతవరకు దీనికి సంబంధించిన వర్క్ అయింది అంటే పూర్తి పూర్తి వర్క్ అంతా ఆయన పేపర్ అయిపోయిందండి ఓకే ఎలా ఫిజికల్ గా ఎస్ ఫిజికల్ గా జరగదు అంటే మొక్కను పెంచడం కూడా ఇప్పుడు కష్టం కాదండి మా జోగిరిపల్లి సంతోష్ అన్న చేసినట్టు మొన్న ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు తీసుకొచ్చి రాజమండ్రి గారి తోటలో వేసారండి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంసి సిక్స్ అలాగా తలుచుకుంటే ఎంత సార్ అరవై రోజుల్లో చేయించండి ఓకే తలుచుకుంటే అంటే దీనికి ఏమన్నా మీకు కావాలనుకుంటే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మీకు ఆ ప్లేస్ అనేది కావాలి కావాలి ఇవ్వాలి నేను అడగాలి ఇది కేసీఆర్ గారు మాత్రమే చేయగలరు ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో స్పేస్ కావాల్సి వస్తుంది మినిమం మూడు ఎకరాలు కావాలి సార్ ఎందుకంటే అక్కడే చిన్న చిన్న పంట చేయాలని అక్కడే ఉండటానికి చేయాలి అంటే డాక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా చూసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు అంబులెన్స్ అయితే ఒకటి ఉంది అలాంటి ఇంకా అంబులెన్స్ ఉండాలి సిటీకి దగ్గరగా ఉండాలి చాలా చాలా ఉండాలి అమ్మదయ్యి ఉండాలి వస్తుందని నమ్మకం సపర్యా వీ కేర్ ఫర్ అన్ కేర్ కరోనా కంటే కూడా భయంకరమైన వ్యాధి వృద్ధాప్యం అది ప్రతి మనిషిలో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ధైర్యంగా ఆ ధైర్యమే మనం సైతం మనం సైతంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ సపర్యాపర్ అన్ కేర్ తర్వాత సూపర్ కాదంబర్ కిరణ్ అన్నయ్య నిజంగా అంటే చాలా మందికి నువ్వు అన్నవే అయిపోయావు భయావు అయిపోయావు అంటే ఇన్ని చేస్తున్నావు కదా నువ్వు సో నీ సంకల్ప బలం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక శక్తి నీకు తోడవుతుంది ఈ సఫరే కూడా సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అవ్వాలని 
సో మనం సైతంతో ఎంతో మందికి భరోసా ఇస్తున్నావు సో నీకు సుదీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంతో సో ఇలాగే ఉంటే చాలా మంది మేలు జరుగుతుంది కదా చాలా మందికి నీ ఆపన్న హస్తం మనం సైతం ఆపన్న హస్తం అందుతుంది కాబట్టి అలా ఉండాలని ఒక పక్క నటుడుగా చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాయి ఈ రోజు యాక్చువల్గా మా మార్నింగే చాలా బాగుంది సినిమా చూసా అందులో దగ్గర రోజు ఎందుకు నా సమకాలికులు చాలా మంది ఇళ్లలో ఉన్నారు చాలా బోళ్ళు అంతమంది చనిపోయారు బట్ నేను ఇప్పుడు కొడతాను నా గరిజన గారు సినిమా చేస్తున్నావు అదే మహేష్ బాబు కథకాపులో కనిపించావు అంటూ మంచి చాలా ఇప్పుడు దాదాపు పుట్టుకారంలో చేస్తున్నావు పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారు సూపర్ ఒక పక్క సినిమాలు ఇంకో పక్క ఈ కార్యక్రమాలు సినిమాలు సినిమాలు నా వృత్తి అదే నా వృత్తి నేను అక్కడే చేయాలి ఇది నా జీవితం ఇవన్నీ కూడా నువ్వు అనుకునేవన్నీ కూడా నెరవారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ఎంత సమయాన్ని మా కోసం వెచ్చించింది క్యూబ్ టీవీ కోసం లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య నా పేరు రాధిక మన సైతం గ్రూప్ కి కిరణ్ సార్ రవి సార్ సిసి సార్ మీకు చేసిన సేవ వల్ల మీకు పాదాభి వందనం